হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান ফ্রম এনি টাইম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন আজকে আমি চলে আসলাম ক্যাডের সিক্স নম্বর ক্লাসে এই ক্লাসে আমরা যা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটি টি শার্টের কীভাবে স্লিপ তৈরি করতে হয় এবং ভিডিওর শেষে একটি মজার একটি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিব আপনারা কি কেউ জানেন টি শার্ট কত সালে আবিষ্কৃত হয়েছে যদি না জেনে থাকেন তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এর উত্তর আছে ভিডিওর শেষে চলুন চলে যাই আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে হ্যালো বন্ধুরা চলে আসলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন আমরা দেখবো কীভাবে স্লিপ তৈরি করতে হয় ব্যাকপার্ট তৈরি করতে হয় এবং সাথে সাথে আমি এক্সট্রা একটা জিনিস শিখবো সেই জিনিসটা হচ্ছে কীভাবে সিম অ্যালাউন্স দিতে হয় তো চলুন দেখে নিই আমাদের মেজারমেন্টগুলো যেগুলো নতুন নতুন অ্যাড করতে হবে ব্যাকপার্টের মেজার মেজারমেন্ট তো বন্ধুরা আমাদের ব্যাকপার্টের যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টগুলোর জন্য আমরা যেই কাজগুলো করব সেই জন্য আমাকে ফ্রন্ট পার্টের মতো নতুন করে রেক্টেঙ্গেল বা এরকম কিছু নিতে হবে না জাস্ট আমরা ফ্রন্ট পার্টের আগের যে প্যাটার্নটা করেছি সেই প্যাটার্নের নেকটা এবং স্লিপ আর্ম হল যেটা বডি আর্ম হল এই আর্ম হলটা একটু ঠিক করলে হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখানে আমি কী কী ঠিক করতে হবে কী কী মেজারমেন্ট দিতে হবে চলুন দেখে নিই কী কী মেজারমেন্ট থাকতেছে আপনারা আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি মেজারমেন্ট চলে আসছে সেটি হচ্ছে ব্যাক নেক হোল ডেপ এটা হচ্ছে আমার যে ব্যাক পার্টের নেক হোল ডেপ যেটা হবে এটা আমরা ফ্রন্ট নেক হোল ডেপ পেয়েছিলাম এবার আমরা ব্যাক নেক হোল ডেপ দেবো ফ্রন্ট নেক হোল ডেপ ছিল টেন কিন্তু ব্যাক নেক হোল ডেপ সেটা হচ্ছে টু সিএম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাক ব্রিথ ব্যাক ব্রিথটা আমাদের কোথায় লাগে ব্যাক ব্রিথটা লাগে আমাদের স্লিভে স্লিভের যে আমরা ফ্রন্ট ব্রিথ দিয়ে আমরা ফ্রন্ট স্লিপ করেছি এবং ব্যাক ব্রিথ দিয়ে আমরা ব্যাক স্লিপ করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্যাক ব্রিথ হচ্ছে থার্টি নাইন অর্থাৎ উনচল্লিশ সিএম এবং এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লিপ লেন্থ শর্ট স্লিপ লেন্থ এটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি ওয়ান সিএম মানে আই মিন একুশ সিএম এবং হাফ বটম স্লিপ লেন্থ এটা দেওয়া আছে সেভেনটিন সিএম আই মিন সতেরো সিএম এবং হাফ আপার স্লিপ উইথ দেওয়া আছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ সিএম মানে সাড়ে উনিশ সিএম তো আমি এখানে বলে নিই বন্ধুরা স্লিপ লেন্থ আমরা এখানে স্লিপ নেওয়ার জন্য যে রেক্টেঙ্গেলটি নিব সেই রেক্টেঙ্গেলটির লেন্থ আই মিন হাইট হবে একুশ ইঞ্চ একুশ সিএম এবং এর যে উইথ হবে এই উইথটা হবে হচ্ছে উনিশ দশমিক পাঁচ সিএম আই মিন আপার স্লিপ হাফ আপার স্লিপ উইথ যেটা মানে একটা স্লিপের হাফ আপার উইথ স্লিপ যেই স্লিপটি যে অংশটি আমার বডির সাথে অ্যাটাচ হবে সেটার উইথ দেওয়া আছে তার মানে এটাই আমার মূলত উইথ এটা হচ্ছে সাড়ে উনিশ তো বন্ধুরা চলুন আমরা চলে যাই আমাদের মোটর ইসে এবং মোটর ইসে গিয়ে আমরা সেখান থেকে ব্যাকপার্ট তৈরি করব স্লিপ তৈরি করব এবং সিম অ্যালাউন্স দেওয়া শিখব আর ভিডিও শুরুতে বলে নিই আমার এই ভিডিওটি অনেক লং হতে পারে তো এই ভিডিওটি লং হলে আপনারা অবশ্যই অল্প অল্প করে দেখে প্র্যাকটিস করে নেবেন আর হ্যাঁ আমার মোটপাট পাঁচটি ভিডিও দেওয়া আছে ক্যাডের এই পাঁচটি ভিডিও অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন না হলে আজকের ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পারবেন না এবং এই পাঁচটি ভিডিও দেখে সেখানে আপনারা কি কী বুঝতে পারলেন বা বুঝতে পারলেন না এই বিষয়ে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনাদের কমেন্টের প্রেক্ষিতেই আমি রিকভারি ক্লাস নিব রিকভারি ভিডিও পাবেন এবং সেই সেই কমেন্টের প্রশ্ন উত্তরগুলো আমি সেখানে দিব তো বন্ধুরা চলুন চলে যাই আমাদের মডার ইসে হ্যাঁ বন্ধুরা মডার ইসে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এখানে আমি একটা ফ্রন্ট পার্ট তৈরি করেছিলাম গত পর্বে সেই ফ্রন্ট পার্টের একটি প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা ব্যাক পার্টে কনভার্ট করব আমরা ব্যাক পার্ট নতুন করে রেক্টেঙ্গেল নিয়ে তৈরি করবো না এখানে আমরা ব্যাক পার্টে কনভার্ট করব আর আমার কথার স্পিড যদি খুব দ্রুত হয়ে যায় আমি দ্রুত বলতে সেই কারণে নাহলে টিউটোরিয়ালটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে এমনিতেই অনেক বড় টিউটোরিয়াল হয়ে যাবে আজকে তো যদি কথাটা বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ আমি এখনও বলতেছি অল্প অল্প করে দেখুন এবং প্র্যাকটিস করুন তো বন্ধুরা আমরা এটাকে চলুন কনভার্ট করি ফার্স্ট আমরা নেকটাকে কনভার্ট করবো নেক এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব বড় দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টের নেক আমাদের ব্যাক পার্টের নেক দিতে হবে ব্যাক পার্টের নেকের জন্য আমাদের যে মেজারমেন্টটি দরকার দেখুন এই পাশ থেকে এই শোল্ডার পয়েন্টের যে মেজারমেন্ট ছিল সেটা আমাকে একই রাখতে হবে সেটা চেঞ্জ করতে হবে না কিন্তু আমাদের ডেপ যেটা ছিল ফ্রন্ট নেক হোল ডেপ এটা তো আমাকে কমাতে হবে এত পিছনে যদি এত বড় নেক দিই তাহলে তো খারাপ দেখাবে মানানসই হবে না যেহেতু টি শার্ট তো সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে ফ্রন্ট নেক হোল ডেপ যেটা ছিল সেটা ছিল টেন সিএম এবং আমাকে এখানে ব্যাক নেক হোল ডেপ যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সিএম তাহলে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ সিএম নিচে একটি পয়েন্ট নিতে হবে আর পয়েন্ট নিতে হলে আমাদের কোথায় যেতে হবে সবাই জানেন এফ ওয়ান দেন অ্যাট পয়েন্ট এফ ওয়ান থেকে আমাকে অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাট পয়েন্ট চলে আসছে এবং এখান থেকে আমাকে নিচের দিকে নিতে হবে এক্ষেত্রে অবশ্যই বন্ধুরা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস আমরা দেখতে পাচ্
কলারের বা ব্যাগ নেকের যে মেজারমেন্ট ছিল সেটা হয়ে গেল তো কার্ভটা হয়তো খুব একটা সুন্দর হয়নি সেই জন্য আপনারা চলে যেতে পারেন এফ থ্রি দেন রি শেপ এবং কার্ভ পিটিএসটি অন করে রাখবেন এবং এটা একটু জুম করে নেন আপনি চাইলে জুম করে নিতে পারেন যে আপনাদের কিন্তু আমি জুম দেখিয়েছি জুম দ্বারা এবং কীভাবে জুম আউট করতে হয় এটা তারা না পারেন না তারা দয়া করে আমাদের পুরো ভিডিওগুলো দেখেন সেখানে আমি কীভাবে জুম করতে হয় সেটা দেখিয়ে রেখেছি তো জাস্ট এটাকে একটু উপর দিকে উঠিয়ে দিলাম ওকে এবং খুব সুন্দর আমার ব্যাগ নেখোল হয়ে গেল তো এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্লিপ যেটা মেইন কাজ সেই স্লিপটি কীভাবে আমরা করব আমার ব্যাকওয়ার্ডের স্লিপ ব্যাকওয়ার্ডের স্লিপই সাধারণত ফ্রন্ট পার্টের স্লিপের এই অনুযায়ী একটু ব্যাকওয়ার্ডের স্লিপের জন্য কাপড়টা একটু এক্সট্রা থাকে ফ্রন্ট পার্টের স্লিপটা একটু বড় হয় স্লিপের রাউন্ডটা এবং ব্যাকওয়ার্ডের স্লিপের রাউন্ডটা একটু কম হয় তো সেই জন্য আমাকে দেখুন ফ্রন্ট পার্টের যে ফ্রন্ট ব্রিজ ছিল সেটা ছিল থার্টি সেভেন সিএম আই মিন সাঁত্রিশ সিএম কিন্তু এদিকে আমার ব্যাক যে ব্রিজ সেটা ছিল থার্টি নাইন আই মিন এখানে আমার প্রায় উনচল্লিশ সিএম এখানে মোটামুটি প্রায় টু সিএম এক্সট্রা তো সেক্ষেত্রে আমরা আগে কি করেছিলাম আগে আমরা ফ্রন্ট ব্রিজটাকে হাফ করে এখানে একটা প্যারালার লাইন নিয়েছিলাম আমি এখানে হাফ করে এদিকে একটা প্যারালার লাইন নিয়েছিলাম তো এখন আমরা কি করবো এখন আমরা এই থার্টি নাইনকেও হাফ করবো এবং হাফ করে একটা প্যারালার লাইন নিয়ে নিব থার্টি নাইনের যদি আমরা হাফ করি তাহলে আমাদের যে মেজারমেন্টটি আসতেছে সেটি হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ আই মিন সাড়ে উনিশ তো সাড়ে উনিশের একটি আমরা কিনে নিব প্যারালাল লাইন আর প্যারালাল লাইন নেওয়ার জন্য আমাকে এফ ওয়ান যেতে হবে এবং সেখান থেকে প্যারালাল প্যারালাল লাইন থেকে এই যে এখানে সিলেক্ট করলাম এখন আমাকে এদিকে সাড়ে উনিশের একটি প্যারালাল লাইন নিতে হবে সাড়ে উনিশ সিএম কিন্তু তাহলে ফাইভ অ্যান্ড এন্টার দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখানে প্যারালাল লাইন হয়ে গেল তো এবার আমি একটু জুম আউট করব জুম আউট করে ওই আর্মলের পজিশনটা জুম করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমার আর্মলটি একটু বাইরে চলে গেছে এটা আমরা রিশেপ করতে হবে রিশেপ করে আমাদের প্যারালাল প্যারালাল লাইনের ভিতরে আনতে হবে এই শেপটা তো চলুন বন্ধুরা রিশেপ করে রিশেপ থেকে অবশ্যই রিশেপ এবং কার ডিএস অন করে নেবেন রিশেপটা হচ্ছে এফ থ্রিতে তো বন্ধুরা এই দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ভিতরে নিয়ে আসলাম বন্ধুরা মোটামুটি কাজ চালানোর মতো আমি একটি স্লিপ সরি কাজ চালানোর মতো আমি একটি আর্ম হোল তৈরি করে ফেললাম তো মোটামুটি আমাদের ব্যাক পার্টের আর্ম হোল হয়ে গেল ডিলিটেশন দিয়ে আমি প্যারালাল লাইন এবং যে নতুন নতুন যেসব এক্সট্রা পয়েন্টগুলো আসছে সেই পয়েন্টগুলো ডিলিট করে দিব হুম এবার আমরা সেই ফ্রন্ট পার্টের মতোই এগুলোকে কি করব আলাদা আলাদা করবো চলুন আমার এখানে ফ্রন্ট পার্ট আলাদা করা নেই ব্যাক পার্ট আলাদা করা নেই তো আমরা ফ্রন্ট পার্ট আলাদা করে আগের পর্বে দেখেছি এবার আমরা ব্যাক পার্ট আলাদা করবো কীভাবে ব্যাক পার্টটাকে এখানে কেটে নিয়ে আলাদা একটা শিটে নতুন করে মেজারমেন্ট অনুযায়ী নতুন করে একটি তাও প্যাটার্ন একদম ফ্রেশ প্যাটার্ন করবো ফ্রেশ প্যাটার্নের জন্য চলে যাব সিম এফ ফোর সিম সিম থেকে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের যে নেকে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট পার্টের নেকটাই ধরে রেখেছে তাহলে এখানে কী করবো আমরা কী করতে পারি হ্যাঁ এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে জাস্ট মাউসটা এখানে একটা বার ক্লিক করে নেওয়ার পরে মাউসটা ড্র্যাক করে নেবেন দেখুন মাউসের সাথে একটা ল্যান্ড যাবে রয়ে গেছে লেজ এই লেজটা নিয়ে যখন আমি এখানে যাবো তখন ওইটার কালারটা চেঞ্জ হয়েছে এখানে একটি ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আই মিন লেফট ক্লিক করবো লেফট ক্লিক করার পর রাইট বাটন একটা যখন ক্লিক করবো তখন দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে ব্যাক বাটনের একটা ফ্রেশ প্যাটার্ন আমার এখানে চলে এসেছে তো বন্ধুরা ওয়াও ব্যাক প্যাটার্ন আমি ফ্রেশ প্যাটার্ন চলে আসলো এখন থেকে ডাবল অবশ্যই এটা তো ওয়ান ফোর পার্ট হলো এটাকে আমরা ডাবল করব তো ডাবল করার জন্য তো চলুন দেখি আমরা এটা ডাবল করতে পারি কিনা তো ডাবল করার জন্য কী করতে হবে আমাকে ডাবল করার জন্য অবশ্যই আমাকে এফ ফাইভ দেন সিম টু পিটিএস এখানে যেতে হবে দেন এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্ট একটা ক্লিক করতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার ব্যাক প্যাটার্ন ডাবল একদম ফুল একটা প্যাটার্ন চলে আসলো তো বন্ধুরা চলুন এবার আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী নতুন পার্ট এটা দেখালাম ফ্রন্ট পার্ট থেকে কীভাবে ব্যাকওয়ার্ড কনভার্ট করতে হয় কিন্তু এখন আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা স্লিপ তৈরি করব তো বন্ধুরা স্লিপ তৈরি করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে একটি নতুন শিট নিতে হবে চলুন আমরা নিউ শিট নিয়ে একটি শিট থেকে নিউ শিট হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা একটি নিউ শিট নিয়ে নিলাম এই নিউ শিট নেওয়ার পর এখানে আমরা কী করবো একটা রেকটেঙ্গেল আঁকবো তো রেকটেঙ্গেল যেটি আঁকবো সেটির আমরা মেজারমেন্টে বলে দিচ্ছি রেকটেঙ্গেলের লেন্থ আই মিন হাইট যেটা হবে সেটা হচ্ছে একুশ সিএম এবং এর উইথ যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে সাড়ে উনিশ সিএম তো চলুন চলে নেই চলে যাই আমাদের এফ টুতে এফ টু থেকে রেকটেঙ্গেল রেকটেঙ্গেল তো একটা রেকটে
কি করব রেকটেঙ্গেলে আমরা স্লিভ আঁকবো এই রেকটেঙ্গেলটার ভিতরে এই রেকটেঙ্গেলটার ভিতরে আমাদের আরও একটা মেজারমেন্টের কাজ করবে সেটা হচ্ছে বটম হাফ বটম স্লিভ উইথ দেওয়া আছে হাফ বটম স্লিভ উইথ যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাকে সতেরো সিএম হাফ বটম স্লিভ উইথ তো এই স্লিভ হাফ বটম স্লিভ উইথ বলতে আমার নিচের নিচের স্লিভ আমরা সবাই জানি টি শার্টের নিচের স্লিভে অংশটা চাপা হয় উপরেরটা থেকে তো এখানে আমাকে একটা সতেরো সিএম দূরে একটি কি নিতে হবে একটি পয়েন্ট নিতে হবে সেই এক পয়েন্টের জন্য আমরা চলে যাবো এফ ওয়ান এফ ওয়ানের পরে এক পয়েন্ট এক পয়েন্টের পরে দেখুন আমরা এই দিকে এই দিকে নিব হ্যাঁ তো এই দিকে নিলে এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস মাথা রাখতে হবে এবং এটা হচ্ছে প্লাস এক্সের ঘরে তো প্লাস এক্সের ঘরে আমরা কি দিব সতেরো সিএম এবং বাকি সব আমরা জিরো জিরো করে এই লাইনের উপরে একটি ক্লিক করব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি পয়েন্ট চলে আসছে এবং এই পয়েন্ট চলে আসার পর আমরা আবার এই দিকে একটা পয়েন্ট নিব এই দিকে পয়েন্টটা নিতে হবে এটা হচ্ছে একটা আমরা কমন ভ্যালু দিতে পারি সেটা হচ্ছে নয় থেকে তেরো সিএম এতটুকু নিচে সর্বনিম্ন নয় এবং সর্বোচ্চ তেরো সিএম এতটুকুর ভিতরে সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড সকল স্লিভের এই লেনথ হয় এটা হচ্ছে কার্ভ লেন আমরা জানি স্লিভ একটা কার্ভ আঁকতে হবে তো বন্ধুরা এখানে আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে নিই এই পয়েন্ট আমি নিব হচ্ছে আই মিন আমি এটা এটা পয়েন্টটা নিব হচ্ছে সাড়ে বারো তো বন্ধুরা এটার এটার ক্ষেত্রেও এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস মাথায় রাখতে হবে এবং এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এক্সিসে তো আমি এক্স এটার ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম তো এখানে আমি দিলাম মাইনাস টোয়েলভ এবং বাকি সবগুলো ব্ল্যাঙ্ক এবং এখানে আমি একটা ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সুন্দর একটি পয়েন্ট চলে আসছে তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে একটি স্ট্রেট লাইন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যোগ করে দেব তো বন্ধুরা চলুন যোগ করে দিই এই এই হ্যাঁ আমার লাইনটি যোগ হয়ে গেল এখন আমাকে একটা প্যারালাল লাইন আঁকতে হবে সেজন্য বেজিয়ার বেজিয়ার থেকে আমি প্যারালাল লাইন আঁকবো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা প্যারালাল লাইন আঁকলাম এখন আমি প্যারালাল লাইনটাকে একটু রিশেপ করব তো বন্ধুরা এই প্যারালাল লাইনটা রিশেপ করার পরে আমি একটি খুব মেজর একটা জিনিস নিয়ে কাজ করব তো সেই জন্য আমি এই রিশেপটা একটু স্পিডি করে দিচ্ছি দেন ওই মেজর জিনিসটাই আমি চলে আসতেছি বন্ধুরা যেটা বলছিলাম মেজর একটি কাজ করবো মেজরিটি কাজ হচ্ছে আমাদের এই যে কার্ভটা এই কার্ভটার মেজারমেন্ট কত হবে হ্যাঁ এই কার্ভটার মেজারমেন্ট আমাদের কত হবে এই কার্ভটার মেজারমেন্ট হবে হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টের যে আর্ম হোলের কার্ভ এবং ব্যাক পার্টের যে আর্ম হোলের কার্ভ সেই কার্ভের যোগ ফলের ভাগ ফল যোগ ফলের ভাগ ফল বলতে যোগ ফলটাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে আই মিন হাফ করতে হবে যোগ ফলের হাফ যোগ ফলের হাফ করতে হবে এটা আমাকে কেন হাফ করতে হবে কারণ আমি এখানে হাফ স্লিপ করতেছি ফুল স্লিপ করতেছি না তো বন্ধুরা তো চলো আমরা মেজারমেন্ট করি ফ্রন্ট পার্টের যে আমাদের স্লিভের জন্য যে আরমোলটা আমরা তৈরি করেছিলাম এবং ব্যাক পার্টের স্লিভের জন্য আমরা আলমোলটা তৈরি করেছিলাম আরমোল সেই আরমোলের মেজারমেন্টটি কত তোমাদের কি সবার মনে আছে কিভাবে এই কার্ভগুলো মেজারমেন্টটি দেখতে হয় বা মেজার করতে হয় যদি মনে না থেকে থাকে তাহলে রিকোয়েস্ট করতেছি আমার আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসো তো সেখান থেকে তোমরা শিখে শিখতে পারবে এবং এই ভিডিওতেও দেখতে পারো আমি একটু বড় দেখাবো তবে আগের ভিডিওগুলো দেখলে আমার একটু ভিউ বাড়লো আর তোমাদেরও আরও অনেক জ্ঞান টান বাড়লো তো বন্ধুরা চলো দেখে নিই আমরা কিভাবে কি করব তো সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ফ্রন্ট পার্টে এ হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট পার্ট এবং এ হচ্ছে আমাদের ব্যাক পার্ট তো এই ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্টে আমরা কাজ করব এই ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্টে কাজ করার জন্য তাহলে আমি ফ্রন্ট পার্টটাকে আগে মেজার করি ফ্রন্ট পার্টটাকে আমি অন করে নিলাম চলে যাব এফ থ্রির লেনদেনে লেনদেনে যাওয়ার পর আমি এখানে যদি এই পাস এবং এই পাশটা থেকে ক্লিক করি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে মেজারমেন্টটি শো করেছে এটা আমার ফ্রন্ট পার্টের এটা তোমরা খাতায় লিখে রাখবে আমি এখানে নোট করে রাখতেছি আমার ফ্রন্ট পার্টের যে মেজারমেন্টটি ছিল সেটি হচ্ছে সাতাশ দশমিক সাতাশ দশমিক নাইন এইট তো এর সাথে আমাকে ব্যাক পার্টটা যোগ করতে হবে আর বন্ধুরা বলে নেই লেনদেনে যখন মেজারমেন্টটা দেখছো দেখার পরে সঙ্গে সঙ্গে এন্টার চাপ দিয়ে লেনদেনে এটা ক্লোজ করতে হবে এখানে যদি অন্য কোনো ভ্যালু ইনপুট করে দাও তাহলে তোমার কিন্তু এই কার্ডটি নষ্ট হয়ে যাবে টোটালি তো বন্ধুরা এরপরে চলে যাবো আমাদের ব্যাক পার্টে ব্যাক পার্টে চলে যাওয়ার পর ব্যাক পার্ট হ্যাঁ ওকে ব্যাক পার্ট ব্যাক পার্টের পরে ঠিক একই রকম লেনদেন দেন এই পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট এটা ক্লিক তো আমার এখানে মেজারমেন্ট দেখাচ্ছে সাতাশ দশমিক জিরো ওয়ান আই মিন সাতাইশ ওকে তাহলে আমার যে যোগ ফলটা দাঁড়ালো সেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে চুয়ান্ন আই মিন পঞ্চান্ন তো এটাকে আমি একটু ভাগ করি দুই দ
আমি ধরে নিলাম সাড়ে সাতাশ সিএম আমার এইটার মেজারমেন্ট তো আমার ওই কার্ভটা স্লিভের ওই কার্ভটার মেজারমেন্ট কত হবে সাড়ে সাতাশ তো চলো দেখে নিই আমাদের স্লিভের মেজারমেন্টে কি সাড়ে সাতাশ হয়েছে সাড়ে সাতাশ না হলে আমাকে সাথে সাড়ে সাতাশ রিসেভ করে করতে হবে তো লেনদেন থেকে ঠিক একই রকম আমি জাস্ট লেনদেন থেকে এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাকে সাথে সাড়ে সাতাশ হয়নি প্রায় এক সিএম ডিফারেন্স রয়ে গেছে এখানে ছাব্বিশ দশমিক ফোর টু আই মিন চার দুই বিয়াল্লিশ আমি বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলে ফেলতেছি এই জন্য আই সরি তো এটাকে আমাকে রিসেভ করতে হবে তো আমি চাইলে এখান থেকে যেরকম দেখো আমি চাইলে এখানে জাস্ট এই এই তো দেওয়ার পর আমি এখানে চাইলে সাতাশ দশমিক পাঁচ এটা দিয়ে এন্টার করে দিতে পারি তো এর ফলে দেখো কি হচ্ছে আমাদের যে লাইনটা বাইরে বাইরে চলে যাচ্ছে তো আমরা এটা না করে এটাকে আমরা রিসেভ করে দিব জাস্ট একটু রিসেভ করে দিব আর তোমরা চাইলে এটা আর একটু করতে পারো তাদের একটু বেশি ডিফারেন্স হয়ে যাবে ডিফারেন্সটা বেশি চলে আসবে তোমরা চাইলে এটাকে আর একটি করতে পারো যে এই এই যে পয়েন্ট আমরা এখানে সাড়ে বারো নিয়েছিলাম তো তোমরা তাহলে তেরো নিতে পারো যাদের বেশি ডিফারেন্স আসবে আর যদি খুব আনএক্সপেক্টেড ডিফারেন্স চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো তোমাদের ফ্রন্ট পার্টের যে আর্ম হোল করেছো এবং ব্যাক পার্টে যে আর্ম হোল করেছো সেই আর্ম হোলের সেফটি একটু রিসেভ করে নিয়ে আসবা রিসেভ করে দেন স্লিপটা আবার করবা তাহলে দেখে দেখা যাবে বন্ধুরা তোমাদের স্লিপটা খুব সুন্দর হয়ে যাবে তো আমি আর মেজারমেন্ট করলাম না আশা করি মোটামুটি আমাদের কাছাকাছি হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে আমাদের স্লিপ তো স্লিপটাকে আমরা সিম থেকে সিম থেকে এটা আলাদা করে নিই সিম তো সিমটাকে আমি আলাদা করে নিলাম দেন এটাকে আমি যদি ডাবল করতে চাই ডাবল করতে পারবো আমরা সবাই জানি ডাবল কীভাবে করতে হয় যেটা ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম আমাদের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে তারপরে বলেছিলাম আপনাদের কীভাবে সিম অ্যালাউন্স দিতে হয় সেটা দেখাবো হ্যাঁ সিম অ্যালাউন্স কীভাবে দিতে হয় এবং সিম অ্যালাউন্স কীভাবে ডিলিট করতে হয় সেটা দেখাবো তো বন্ধুরা এখন চলে যাবো আমাদের সিম অ্যালাউন্স কীভাবে দিতে হয় সিম অ্যালাউন্স হলো আমি জাস্ট এই ফ্রন্ট পার্টটাতে সিম অ্যালাউন্স দিতে যাচ্ছি সিম অ্যালাউন্সটা কী সিম অ্যালাউন্স হচ্ছে আমাদের এখন যে মেজারমেন্টটা করেছি সেটা হচ্ছে এক্সাক্ট সিম লাইনে সিম লাইনে আমরা মেজারমেন্ট করেছি এর থেকে এক্সট্রা কিছু কাপড় রাখতে হবে নাহলে সেলাই করবো কোনো সেলাই যদি এর ভিতরে করি তাহলে তো আমাদের সাইজটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমাকে সিম অ্যালাউন্সের কাপড়টা রাখতে হবে সেই জন্য আমাকে সিম অ্যালাউন্স দিতে হবে সেই সিম অ্যালাউন্স দেওয়ার জন্য আমাদের যে মেজারমেন্টটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা চলে যাবো এফ ফোর এফ ফোর থেকে চলে যাবো হচ্ছে আমরা ফোর লাইন সিম তো চলুন চলে যাই এফ ফোর এফ ফোর থেকে দেখতেই পাচ্ছি লাইন সিম লাইন সিমে আমরা যেই লাইনে সিম দিব এই লাইনে যদি সিম দিতে এই লাইনে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করার পর একটা দেখুন পপ আপ বক্স চলে আসছে এবং পপ আপ বক্সটির ভিতরে বিগিনিং এবং ইন্ড আসে তো আমি যদি চাই এখানে আমি টু সিএম সিম অ্যালাউন্স দেবো তাহলে বিগিনিং এ টু ইন্ডিং এ টু দেন হিট দ্য এন্টার তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বলা খুব সুন্দরভাবে একটা সিম অ্যালাউন্স চলে আসছে ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি আরমোলের এখানে দিতে চাই বিগিনিং এ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্ডিং এ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সুন্দর সিম অ্যালাউন্স চলে আসছে তো এখন আপনাদের আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে বিগিনিং আর ইন্ডিংটা কি তো বন্ধুরা বিগিনিং আর ইন্ডিংটা হচ্ছে আমার সিম অ্যালাউন্সের শুরু এবং শেষ তো সিম অ্যালাউন্সের শুরু এবং শেষে যদি আমি ডিফারেন্স ভ্যালু দিই তাহলে কী হবে হ্যাঁ ডিফারেন্স ভ্যালু দেওয়া লাগতে পারে এবং ডিফারেন্স ভ্যালু আমরা দিব তো কেন দিব কোথায় দিব আমরা দিব সাধারণত কার্ভ লাইনগুলোতে এই দেখুন এখানে যে কার্ভ আছে নেক যে কার্ভ তুমি আরমোলের যে কার্ভ তো এই আরমোলের কার্ভগুলোতে আমরা সিম অ্যালাউন্সে এইরকম ভেরিয়েশন আনবো কেন আনবো জানো যখন এই কার্ভের এখানে আমরা যদি কাপড় বেশি থাকি তাহলে সুইং অপারেটরের সেলাই করতে সুবিধা হবে এবং কাজে ফল্ট কম হবে এবং আমরা ক্যাডে কাজ করি যাতে আমাদের প্যাটার্নগুলো ভালো হয় এবং কাটিং যে পার্টস সে পার্টসগুলো ভালোভাবে কাটিং করা যায় এবং আলটিমেটলি আমাদের প্রোডাক্ট যেন ভালো হয় সে জন্য আমরা ক্যাডে কাজ করি তো প্রোডাক্ট ভালো করার জন্য তোর করা দরকার সেটুকু আমাকে ক্যাডে করতেই হবে তো চলুন বিগিনিং এবং ইন্ডিংয়ের একটি ভেরিয়েশন দেখে নিই ধরুন সাপোজ আমি এখানে এখানে একটি সিম অ্যালাউন্স দেবো সেই সিম অ্যালাউন্সের জন্য আমি লাইনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বিগিনিংয়ে দিলাম হচ্ছে ওয়ান সিম এবং ইন্ডিংয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম তো এন্টার দিলে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে এখানে শুরুতে শুরুতে ওয়ান সিএম করে শুরু শুরু হয় এবং শেষের দিকে এসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম হয়ে গেছে দিকে বেড়ে গেছে কাপড় তো এই ছিল সিম হ্যাঁ আরেকটি কথা আছে আরেকটি কথা হচ্ছে আমরা কি প্রত্যেকটা লাইনে এভাবে আলাদা আলাদা করে সিম দেবো হ্যাঁ দিব কখন দিব যখন আমাকে প্রত্যেকটা লাইনে আলাদা আলাদা ইন্ড
টু এবং এন্ডিং এ টু সেম এই জিনিসটা কোথাখনই করবো যখন আমাকে প্রত্যেকটা লাইনে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে সেম সিম অ্যালাউন্স দেওয়া থাকবে বলা থাকবে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে দেন আমি যদি এন্টার দিই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সব সাইডে সুন্দর সিম অ্যালাউন্স হয়ে গেছে তো হ্যাঁ সিম অ্যালাউন্স তো দিলাম সিম অ্যালাউন্স দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এটাকে ডিলিট করতে চাই আমি তো কন্ট্রোল জেড চেপে মুছে দিলাম আবার আমি রিডু করে নিয়ে আসলাম আন্ডু করে নিয়ে আসলাম তো এটা না করে আমি যদি সিম অ্যালাউন্সটা ডিলিট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আমি ধরুন চাইলাম এই দেখুন এই যে আমার এসে অন ফোর লাইন অন ফোর লাইন আমার সিম অ্যালাউন্স দরকার নেই আমি এমনিতে এক্সট্রা ওয়ান ফোর লাইনে কাপড় নিয়ে নিয়েছি ধরলাম আমি এখানে সিম অ্যালাউন্স আমার দরকার নেই তাহলে আমি এটা কীভাবে ডিলিট করবো দেখুন এই লাইন সিমের নিচে লেখা আছে ডিলিট লাইন সিম ফেলো তো এখানে ক্লিক করার পর আমি যে লাইনের সিম ডিলিট করতে চাই সেই লাইনে একটা ক্লিক করবো দেখুন সুন্দর ওয়ালা আমার সিম অ্যালাউন্স চলে গেছে তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়ালটি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ কমেন্ট করে জানান কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমি পরবর্তী রিকভারি ভিডিওতে সেই জায়গা নিয়ে আলোচনা করবো ভিডিও শুরুতে প্রমিস করেছিলাম জানাবো টি শার্টের প্রথম কত সালে এটি ইনভেনশন হয় বা প্রথম কত সালে বাণিজ্যিকভাবে এটি ব্যবহার শুরু হয় তো চলুন দেখে নিই টি শার্টে কত সালে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু হয় বন্ধুরা টি শার্ট নাইনটিন সেঞ্চুরিতে ফার্স্ট ইউজ হয় আন্ডার গার্মেন্টস হিসাবে তো এছাড়াও আরেকটি মতবাদ আছে অ্যাজ এ স্লিপ অন গার্মেন্টস বা উইদাউট বাটন বাটন ছাড়া যেই গার্মেন্টসগুলো ইউজ হতো সেগুলোকে আমরা সাধারণত টি শার্ট বলি এবং সেটা আঠারোশো আটানব্বই সালে স্প্যানিশ এবং আমেরিকান যুদ্ধ সময়কালীন সময় এবং উনিশশো তেরো সালে যখন না ইউএস নেভি এই তাদের আন্ডার গার্মেন্টস তাদের ওই ইউএস নেভির যে নেভাল অফিসার তাদের আন্ডার গার্মেন্টস হিসাবে এটি ইউজ করার পারমিট দেয় তখন থেকে ধরা হয় যে এই টি শার্টটি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হয় এবং তখন থেকে এই টি শার্টটি প্রচলন শুরু হয় দেশের ভিতরে আমার স্ক্রিনে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইউএস নেভির যে ধরনের টি শার্টগুলো ইউজ করতো তার একটি ছবি আর এই ইনফরমেশনগুলো আমি কালেক্ট করেছি উইকিপিডিয়া থেকে আপনারা চাইলে যাচাই করতে পারেন এবং এই ইনফরমেশনটি যদি ভুল হয়ে থাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানান আমি ভুলটি শুধরে নেব আর হ্যাঁ এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে প্রত্যেকটি ভিডিওতে এরকম কিছু নতুন নতুন আইটেমের জিনিসগুলো থাকবে এবং আপনাদের যদি এরকম কোনো কোশ্চেন থাকে যে কোশ্চেনগুলো আপনারা জানতে চান সেই কোশ্চেনগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিতে অবশ্যই চেষ্টা করবো হ্যালো ফ্রেন্ডস এতক্ষণ আমরা দেখলাম ক্যাডের কীভাবে একটি বেসিক টি শার্টের স্লিপ তৈরি করতে হয় তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিও থেকে যদি কোনো কিছু শিখতে পারেন অবশ্যই গো ডাউন বিলো অ্যান্ড হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং ভিডিওটি যদি অবশ্যই ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করে মতামত জানাবেন পরবর্তী আরও কী দেখতে চান আজ এই পর্যন্তই আমি সাইন আপ করতেছি মির্জা আবদুল রহমান টাটা বাই বাই হ্যালো বন্ধুরা আসসালাম আলাইকুম আমি মির্জা আবদুল রহমান ফ্রম ইন্টারন লার্নিং সবাইকে জানাই শীতের শুভেচ্ছা এবং নতুন বছরে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন ভিডিও নিয়ে এবং আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ক্যাড ওপেন করা আছে তার মানে প্রথম ভিডিওটাই থাকছে ক্যাড নিয়ে তো ভিডিওর শুরুতেই আগে ভিডিওর যেহেতু আমি কি দেখাবো সেটাই বলে নিলাম তো সে বিষয়ে কিছু কথা বলে নিই তো বন্ধুরা আমাদের লাস্ট ভিডিও যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটি টি শার্টের ব্যাক পার্টের গ্রেডিং করা তো আজকে আমি দেখাবো শার্টের গ্রেডিং করা তার মধ্যে থাকতেছে ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট স্লিপ অ্যান্ড কলার কলার ব্যান্ড তো আজকে আমি ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট দেখাবো না কারণ আমাদের টি শার্টের ব্যাক পার্টের যেভাবে কাজ করেছি ঠিক সেভাবে যেমন টি শার্টের ফ্রন্ট পার্টও কাজ করা সম্ভব ঠিক সেই একইভাবে আমাদের শার্টেরও ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্টে কাজ করা সম্ভব তো আমি দুই টাকা দেখাবো না আপনাদেরকে কারণ না হলে আমার টিউটোরিয়ালটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে এমনিতে আমাদের ক্যারেট টিউটোরিয়াল অনেক বেশি লম্বা হয়ে যায় এবং সেখানে অনেক বোরিং টপিক চলে আসে তো এখন থেকে ট্রাই করবো সেই ধরনের বোরিং টপিকগুলো স্কিপ করে যাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা চলুন শুরু করে দিই আমাদের টিউটোরিয়াল ফিরে আসছি ইন্টার পর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং চলে আসলাম আপনাদের মাঝে ইন্টার শেষ হয়ে গেল তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে একটু মার্কেটিং করে নিই বলে নিই কাইন্ডলি যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অথচ ভিডিও দেখে যাচ্ছেন প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই উপকৃত হবে এবং আমাদের ভিডিও বানানো সার্থক হবে এবং আমরা অলমোস্ট ওয়ান থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবারে পৌঁছে যাব অলরেডি অ্যাপ্রক্সিমেট প্রায় নাইন হান্ড্রেড হয়ে গেছে কিছু বাকি আছে তো আশা করি খুব শীঘ্রই ওয়ান থাউজেন্ডে পৌঁছে যাবো এবং এটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে কারণ এ ধরনের চ্যানেল চালিয়ে
মেইন প্যাটার্ন যে রেক্টেঙ্গেলে আমি কাজ করেছি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সবার মনে আছে হয়তোবা যে কীভাবে কাজ করতে হয় এবং এটা হচ্ছে বেসিক মেজারমেন্ট লার্স তো এখানে আমরা কোন কোন পয়েন্টে কাজ করব আমি একটু বলে নিই তো আমি যদি এই প্যাটার্ন থেকে দেখিয়ে দিই তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে আমি এই যে পয়েন্টটা আছে আমার মাউসের যে পাঁচটা দেখতেছেন এই পয়েন্টটাতে আমরা কোনো কাজই করব না এখানে কোনো কাজ হবে না গ্রেডিং হবে না আমরা এদের গ্রেডিং হবে এই পয়েন্টটা দেন ए पॉइंट ए पॉइंट मोट तीन पॉइंट क्या हो तो एखी जे सीम कर फ्रेश पैटार्न से पैटार्न जे आरोप भलो बुझाई ये को ग्रेडिंग ना ये पासाते हैं पासाते हैं मोट तीन पास ग्रेडिंग तो बोले नहीं की की ग्रेडिंग मेजारमेंट गोने थे प्रथम थे पॉइंट ये पॉइंट जो सब मेजारमेंट क्या करब से आर्म होल हाइट ए हाफ आपार स्लिप उथ এবং আরমোল হাইট এবং হাফ আপার স্লিপ উইথ আপনারা সবাই জানেন এক্স এক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে গ্রেডিং করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমাদের আরমোল হাইটটা ছিল ওয়াই অক্ষ এবং মাইনাসে এবং হাফ আপার স্লিপ উইথ ছিল এক্স অক্ষে প্লাসে তো এইখানে আমি আপনাদেরকে সেই ডিফারেন্সের চার্টটা আমি আর করে দেখাবো না এবং এটা যদি কারো দরকার হয় যে আমি অ্যাকচুয়ালি কী কী মেজারমেন্টে কাজ করতেছি আমার ফুল যে শার্টের একটা মেজারমেন্ট যে শিটটা আমি নিয়ে কাজ করতেছি সেই শিটের একটি কপি আমি ডিসক্রিপশনের লিঙ্কে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো সেখান থেকে আপনারাই করতে পারেন না হলে আমাদের ডিসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেইখানে আপনারা পেয়ে যাবেন তো কাইন্ডলি কষ্ট করে সেখানে যাওয়ার রিকোয়েস্ট রইল তো আজকের এই ভিডিও থেকে আবার বলবেন না যে ভাই কীভাবে ডিফারেন্সগুলো পেলেন সেটা তো জানলাম না সেটা যদি বুঝতে চান তাহলে প্লিজ প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখে আসুন সেখানে আমি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে মেজারমেন্ট থেকে একটি মেজারমেন্ট থেকে আরেকটি মেজারমেন্টের ডিফারেন্স বের করতে হয় আই মিন মিডিয়াম থেকে লার্জের ডিফারেন্স বা স্মল থেকে মিডিয়ামের যে ডিফারেন্স কত সিএম বেশি হলে স্মল থেকে মিডিয়াম হচ্ছে সেই ডিফারেন্সগুলো কীভাবে বের করব এবং এর কিছু দুইটা ফর্মুলাও আমি সেখানে বুঝিয়ে দিয়েছি তো সেটা নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করি এখন সেটা হচ্ছে আমরা এই প্যাটার্নটা তৈরি করতে যে যে মেজারমেন্টটা অর্ধেক ইউজ করেছি যে মেজারমেন্টটা আমাদের হয়তো বা দেওয়া আছে এক একটা তার অর্ধেক নিয়ে আমরা প্যাটার্ন তৈরি করেছি সেই মেজারমেন্টটাই শুধুমাত্র তার ডিফারেন্সের অর্ধেক আমরা নিব সেই মেজারমেন্টের ডিফারেন্সের অর্ধেক আমরা নিব কিন্তু যে মেজারমেন্ট আমরা ফুল ইউজ করেছি সেই মেজারমেন্টের কোনো ডিফারেন্সের অর্ধেক হবে না সেটা ফুলটাই আমরা নিব তো এটাই ছিল মূল দুইটা সূত্র সেটা আমি আজকে আবার বলে নিলাম তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন কাজ করে ফেলি তো এখান থেকে কন্ট্রোলে আমি এফ সিক্সে দেন কন্ট্রোল কন্ট্রোলে যাওয়ার পর এই পয়েন্টটাতে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার একটা বক্স চলে আসছে সেখানে আমাদের মেজারমেন্ট দিতে হবে তো প্রথমে আমরা দিব আর্ম হোল হাইট যেটা হচ্ছে মাইনাস ডিডি ওয়াই তো আমি ডিডি ওয়াইটা সিলেক্ট করলাম সেখানে মাইনাস এবং আমার ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান দেন এন্টার এরপর আমার আর একটা মেজারমেন্ট আমি এই একই পয়েন্টে কাজ করবো সেটা হচ্ছে হাফ আপার স্লিপ উইথ হাফ আপার স্লিপ উইথ এর যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে ওয়ান এবং সেটা অবশ্যই একটা যেহেতু মাইন ডিডি ওয়াই থেকে সেটা একটা অবশ্যই ডিডি এক্সে যাবে এবং সেটা হচ্ছে প্লাসের মেজারমেন্ট তো ডিডি এক্স এখানে প্লাস সেটার ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে ওয়ান দেন এন্টার তো আমার এখানে দেখুন সুন্দর এখানে পয়েন্ট চলে আসছে দেন ক্লোজ বন্ধুরা চলে যাবে এখন আমাদের পরবর্তী পয়েন্ট পরবর্তী পয়েন্টে এই পয়েন্টে কাজ করবে এই পয়েন্টে কাজ করার জন্য আমাদের যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে হাফ বটম স্লিপ সেটা হচ্ছে ডিডি এক্স এবং এরপরে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্লিপ লেন্থ সেটা হচ্ছে ডিডি ওয়াই তো ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াইয়ে আমরা কাজ করব তো এখানে আমরা ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াই কেন বলতেছি সেটা আপনাদেরকে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি সে কারণ হচ্ছে এখানে ক্লিক করি ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার এখানে ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াই এই ঘরে আমি মান বসাচ্ছি আমি এক্স এবং ওয়াই বলতেছি না কারণ এতে আপনাদের হয়তো অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে আপনারা এক্স এবং ওয়াই এখানে খুঁজবেন যে এক্স ওয়াই কোথায় কিন্তু এখানে এক্স ওয়াই নাই শুধু ডি এক্স এবং ডি ওয়াই আছে কিন্তু আমাদের মেজারমেন্টগুলো বসাতে হবে অবশ্যই ডি ডি এক্স এবং ডিডি ওয়াইতে তাই আপনাদের ভুল না হয় সেজন্য বারবার আমি মেনশন করতেছি ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াই তো আমার এখানে মেজারমেন্ট বসাতে হবে ডিডি এক্স এবং ডিডি ওয়াইতে তো আমাদের ডিডি এক্সে সেখানে বসবে প্লাস মেজারমেন্ট তো সেই মেজারমেন্টের ডিফারেন্স হচ্ছে পয়েন্ট তো আমি পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিলাম এবং ডিডি ওয়াইতে বসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো সেখানে আমি মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিলাম তো আমার এখানে দেখুন মেজারমেন্ট বসে গেছে এখন আমার কি করতে হবে এখন আমাকে পরবর্তী এই পয়েন্টটাতে চলে যেতে হবে এই পয়েন্টটাতে আমার কি করবো এই পয়েন্টটাতে আমরা কাজ করবো স্লিপ লেন্থেরই তো এই পয়েন্টে যদি আমাদের স্লিপ লেন্থে কাজ করতে হবে কারণ আমরা এখানে আবার স্লিপ লেন্থ দিলাম তাহলে এখানে আবার লিখবো দরকার নাই কপ
এখানে কাজ হয়ে গেছে তো চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্যাটার্ন পরবর্তী প্যাটার্নটা হচ্ছে কলার তো কলারে চলে যাব কলারটা আমি অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি আপনাদের সামনে হুম এই হচ্ছে আমাদের কলার তো কলারে আমাদের যে যে পয়েন্টে কাজ করব সেই পয়েন্টগুলো হচ্ছে এই দুটো পয়েন্ট আমার মাউস যে দুটো পয়েন্টের ভিতরে ঘুরতেছে সেই দুটো পয়েন্ট এই পাশে যে দুটো পয়েন্ট আছে এই দুটো পয়েন্টে আমরা কাজ করব না তো এই পাশে দুটো পয়েন্টে যদি আমরা কাজ করবো না কেন কাজ করবো না কারণ এই দুটো পয়েন্টে আমাদের কোনো কাজ করার দরকার নেই ঠিক এরকমভাবে আমরা এই পয়েন্ট দুটোতে কাজ করব তো এই পয়েন্ট দুটোতে প্রথম এই পয়েন্টে কি কী পয়েন্টে কাজ করব এই পয়েন্টে আমরা যে পয়েন্টগুলোতে কাজ করবো সেটা হচ্ছে নেক রাউন্ড এবং এই পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টগুলোতে কাজ করবো সেটা হচ্ছে নেক রাউন্ড এবং ব্যাক মিডেল কলার হাইট তো আমরা চলে যাই আমাদের প্রথম স্টেপে প্রথম স্টেপে কন্ট্রোল থেকে এখানে ক্লিক করব তো নেক রাউন্ডটা বসাবো আমরা কোথায় নেক রাউন্ডটা বসাবো আমাদের ডিডি এক্স প্লাসে এবং ডিডি এক্স প্লাসে কত বসাবো ওয়ান তো এখানে আমি আপনাদেরকে আর একটু মেনশন করে দেই সেই যে মেজারমেন্ট চার্টটা আপনারা তৈরি করে নেবেন ডিফারেন্সের মেজারমেন্টটা চার্টটা তো এইখানে আমি একটা উদাহরণ আপনাদের দেই ধরেন আমার এখানে দেওয়া হলো স্মল হচ্ছে উনচল্লিশ এবং মিডিয়াম হচ্ছে একচল্লিশ তাহলে পার্থক্য কত আমি মেতে তো কাঁচা তো আপনারা একটু কাইন্ডলি বলেন মেবি দুই হবে তাই না হ্যাঁ পার্থক্য হচ্ছে টু তো এই টু কিন্তু আমি এখানে ওয়ান বলছি কেন এখন আপনারা একটু খেয়াল করেন আমরা কিন্তু যখন নেক রাউন্ড নিয়ে কলার তৈরি করেছি ওইখানে কিন্তু নেক রাউন্ডটাকে আমরা অর্ধেক করে নিয়ে দেন কলারটা তৈরি করেছি তাহলে কি নেক রাউন্ড যেটা দেওয়া ছিল সেটার অর্ধেক করলাম অর্ধেক করে নিয়ে তারপর আমরা কাজ করলাম তাহলে এখানে কি হবে আমার যে ডিফারেন্সটা বেরোলো সেটার অর্ধেক হবে টুর অর্ধেক কত সবাই জানি ওয়ান তাহলে যেহেতু ডিডি এক্স প্লাস হবে এখানে প্লাসের ঘরে মেজারমেন্ট বসবে তাহলে ওয়ান দেন এন্টার দেন ক্লোজ এই পয়েন্টে তার কোনো পয়েন্টের কাজ নেই আর কোনো ধাপের কাজ নেই তো এই পয়েন্টে চলে আসবে আর এই পয়েন্টে আমাদের দুটো কাজ আসছে দুটো কাজের ভিতরে প্রথম কাজটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেক রাউন্ড তো নেক রাউন্ডটা চাইলে কিন্তু আমরা কপি করতে পারি তো চলুন আমরা কপি করে নিই সেটা ছিল এক্সের মেজারমেন্ট এখানে ক্লিক করলাম দেন এখানে ধরলাম আমাদের কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে তো কনফার্ম হওয়ার জন্য কন্ট্রোল এখানে ক্লিক করি তো দেখি হ্যাঁ আমাদের পেস্ট হয়ে গেছে তো এখন কি করব এখন হচ্ছে তাহলে আমাদের আর একটা যে মেজারমেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে ব্যাক মিট কলার হাইট সেটা ছিল ডিডি ওয়াই এবং মাইনাস তো ডিডি ওয়াই এবং মাইনাসেই করবো আমার ব্যাক মিট কলার হাইট যেটা ছিল সেটার একদম স্মল থেকে শুরু করে ডাবল এক্সেল সেম মেজারমেন্ট আমার আমি যে চার্ট অনুযায়ী যে কাজ করতেছি আমার যে মেজারমেন্ট চার্ট আপনারা চাইলে আমি ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেই লিঙ্ক থেকে আমার ওই মেজারমেন্ট চার্টের কপিটা দেখতে পারেন সেই কপি অনুযায়ী সেখানে প্রত্যেকটাই সেম মেজারমেন্ট তার ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো তাহলে আমি এখানে জিরো লিখে দিই আর ডিফারেন্টভাবে অলরেডি জিরো লেখা থাকে সো বারবার লেখার দরকার নেই দেন ক্লোজ তো আমরা একটু দেখি আমাদের গ্রেডিং হলো কিনা না এফ টুয়েলভে ক্লিক করে দেন এফ নাইন তো দেখুন আমার কিন্তু এখানে গ্রেডিং হয়ে গেছে সবচেয়ে ছোটোটা হচ্ছে স্মল দেন মিডিয়াম লার্জ এক্সেল ডাবল এক্সেল তো বন্ধুরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাই কথা না বাড়িয়ে পরবর্তী স্টেপটা হচ্ছে এটা এবং আপনাদের এখানেও আর একটি স্টেপ আছে কাইন্ডলি আপনারা এই স্টেপটা করে আসুন স্টেপটা কি জানেন একটু স্ক্রল করেন ভিডিওর নিচে লাইক বাটন আছে লাইক করেন এবং পরে পাশেই দেখবেন সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং পাশে থাকা এই ঘন্টায় যে ঘন্টাটা প্রেস করে রাখলে আপনাদের অনেক উপকার হবে উপকারটা কি হবে আমি যখন নতুন ভিডিও দিব আমাদের চ্যানেলে আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এবং ভিডিওটা সবার আগে দেখে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন তো বন্ধুরা চলুন চলে আমাদের পরবর্তী পয়েন্ট পরবর্তী পয়েন্টটা হচ্ছে পরবর্তী যে ধাপটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কলার ব্যান্ড কলার ব্র্যান্ডের গ্রেডিং করব তো কলার ব্র্যান্ডের কোন কোন পয়েন্টে গ্রেডিং হবে কলারের মতো ঠিক এই পয়েন্ট অ্যান্ড এই পয়েন্টটাতে গ্রেডিং হবে দেন এই দুটো পয়েন্ট আমার গ্রেডিং করব না তো সো বন্ধুরা আমরা গ্রেডিংয়ের জন্য কন্ট্রোলে ক্লিক করে নিলাম তো এই পয়েন্ট আমরা কি কী পয়েন্টে কাজ করব কলারে যেই যেই পয়েন্টে কাজ করেছি ঠিক সেম ওই পয়েন্টগুলোতে আমরা কাজ করব তো কলারে আমরা যে যে পয়েন্টে কাজ করেছি সেই পয়েন্টে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমাদের এখানে কাজ হবে হচ্ছে নেক রাউন্ড তো এখানে কাজ হবে হচ্ছে নেক রাউন্ড অ্যান্ড ব্যাকমিট কলার হাইট তো এখানে আমার নেক রাউন্ডে ডিফারেন্স হচ্ছে প্লাস ওয়ান সি এম ডিডি এক্স তো ডিএক্স প্লাস ওয়ান সি এম দেন এন্টার আর এখানেও ওই নেক রাউন্ড কপি করতেই পারি আমরা কপি করে নিলাম দেন এখানে ক্লিক করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা কপি হয়ে গেছে এবং ডিডি ওয়াই বসতেছে আমাদের ব্যাক মিট কলার হাইট সেটার মানে অ্যাজ ইউজুয়াল জিরো তো আমার এখানে জিরো করে দিই অলরেডি জিরো করাই
कमेंट करते हैं कमेंटे अपन मतमत जाना हमें से अनुजाई परवर्ती भिडियो तरह इम्प्रुभमेंट आनते पर अपने कमेंट ही भिडियो इम्प्रुभमेंटे अनेक अनेक हेल्प कर तो बंधुरा प्लिज कमेंट कर जान भिडियो किस शिखते परलें कि और जदि किस शिखते पर अवश्य शेयर करबें और अन्य शेखार सूझ कर देवें परवर्ती भिडियो अपन साथा से बंधु भलो थकून सुस्थ टिल दैन टेक केयर टाटा हेलो बंधुरा असलम मिर्जा अब्दुल रहमान फ्रम इन टाइम लार्निंग कैमर तुम सब आशा कर सबाई खुबी भलो आसें चले आसल क्लस आज के देखते ही हमारे एखे कैड ओपन करा कैडर एक पैटार्नर भरे किस आँखी बुकी देखते हे ग्रेडेशन ए पर्यत टी शार्ट और शार्टर पैटार्न तैरि शिखे कैडे तो यही टी शार्ट और शार्टर ग्रेडिंग शिखब हमारा साधारण लार्ज सैजर क्ज कर देखिए से अनुजाई हमें स्मल मीडियम एक्सएल डबल एक्सएल सज क्यों करते हैं से देखो तो जो नतुन कर पैटार्न तैरि करते हैं नतुन किस करते हैं हमें जस्ट सीम्पलि ग्रेडिंग करते देखते एक पैटार्न पैटार्नर भेतरे कैकधर दाग देव आए यह पास सज टेबिल आज सेज टेबिल कलर साथ कलर मैच कर देखो स्मल हो योलो कलर तो हमारे भेतर छोटो एक पैटार्न देखते हैं स्मल दें मीडियम हम ग्रीन लार्ज जो थे सब समय ह्व ह्व कलर दें पिंक कलर हे एक्सएल एरेंज कलर हे डबल एक्सएल तो ये मूलत ग्रेडिंग पैटार्न भी तैरी करी तो ग्रेडिंग क्यों कर लम से आपन के आज के देखो तो ग्रेडिंग करार्जा के किस बेसिक जिस मना रखते हैं बेसिक जिसगल हलो पॉन्टगुल आ पॉन्टगुल पॉन्टगुल क्षेत्र में मना रखते हैं पॉन्टगुल नाम जमन ये हे बैक नेक होल डेप एट हे नेक उ दें एट हे शोल्डार लेंथ और शोल्डार इनलैन इन इनलैन डिग्री एखे डिग्री हमारे दी रही है और एरपर बोले नहीं टी शार्टर तो टी शार्टर एट हे लार्ज सैजर पैटार्न और ये देखते ये हे शोल्डार जे इटा करें से देखते हैं आर्मोलर जो आर्मोल हाइट एखे एक बेजियार दिए कार्व कर नहीं सबा अपनारा जान तरपर नीचे हे बटम राउंड बैक फ्रम शोल्डार लेंथ चेस्टार बटम राउंड एक ही है तो हमें जो एखे एक रेक्टेल जो रखम नहीं रेक्टेल ठीक एक ही रकम भाव पैटार्न तैरि करी पैटार्न तैरि कर आशा करी अपन के आरोप देखान लागे ना जस्ट सरसि ग्रेडिंग चले जाब और हमारे एक्स अक्ष वाई अक्ष एटार जे क्यों पजिशन करते हैं क्यों भेलोगो बसाते हैं सेगल अवश्य अपन माथा रखते हैं और कथाय एक्स ए बसिए कथाय माइनस एक्स ए बसिए कथाय वाई बसिए कथाय माइनस वाई हमें भेलू बसिए सेगल अवश्य अपन के मना रखते हैं सेगल दिए एखे क्ज करते हैं एर जी एक भूल है अपना ग्रेडिंग भूल है और पूरा पैटार्न ग्रेडिंग भूल कर ले साधारण जान क्या भूल मानी कि जिस पुरोपुर गर्मिल हो जाए तो बंधुरा चलो देखे आसान मेजारमेंटगुल मेजारमेंटगुल्लो देखे आसार पर हमें मूलत सरसि क्या चले जाब बंधुरा हमारे स्क्रिने देखते हैं एखे बर्तमान में लार्जर पैटार्न की करी से लार्जर मेजारमेंटगुल्लो देव आता हे बैक पार्ट तो बैक पार्टर जो बैक नेक होल डेप देव आक उइथ देव आोल्डार लें देव आर्मोल हाइट देव आ चेस्ट देव आ हाफ चेस्ट देव आपर बटम राउंड देव आक फ्रम शोल्डार लेंथ से देव आ तो एर साथ ही एम देखो एर जे ग्रेडेशन पार्थक्य स्मल सज मीडियम सज एक्सएल ए डबल एक्सएल सज तो ये जस्ट स्मल सजर ग्रेडेशन पार्थक्य अपन के पड़े दी तो ये क्यों आसलो स्मल थ मीडियम जो ग्रेडेशन आशा करी एभवे एक्सएल थ डबल एक्सएल ए सरि लार्ज थे एक्सएल और एक्सएल थे डबल एक्सएल ग्रेडेशन है तो अपना जरा देखते देखते हैं से बैक नेक होल डेप बैक नेक होल डेप देवे टू पॉइंट फाइव जो स्मल मीडियम टू पॉइंट फाइव लार्जर जो टू पॉइंट फाइव एक्सएल डबल एक्सएल सेम तो ग्रेडेशन आसते से स्मल थ मीडियम डिफरेंस हम जिरो ए मीडियम के लार्जर डिफरेंस जिरो लार्ज थे एक्सएल डिफरेंस जिरो एक्सएल थे डबल एक्सएल डिफरेंस हम जिरो तरह मैं इन्हें ग्रेडेशन मान हम जिरो जिरो टाइम एक भैलू और जिरो टाइम के धरे रखते हैं दें एरपर आसते नेक उइथ तो नेक उइथ जो देव से लार्जर जो छो नाइनटीन तो स्मल हेट्टी सरि स्मल हेट्टीन मीडियम मीडियम एट्टीन पॉइंट फाइव लार्जर जो नाइनटीन एक्सएलर जो नाइनटीन पॉइंट फाइव डबल एक्सएलर जो टोटी 
তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক আমরা নর্মাল চোখে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আঠারো থেকে সাড়ে আঠারো বাদ দিলে পয়েন্ট ফাইভ আই মিন হাফ থাকে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমরা যখন নেক উইথ নিয়েছি সেটা কি হাফ নিয়েছি না ফুল নিয়েছি এটাই মাথায় রাখবেন আমরা প্যাটার্ন তৈরি করার সময় যে মেজারমেন্টগুলো হাফ নিয়েছি গ্রেডেশন করে আই মিন একটার ফল থেকে একটা ফল বিয়োগ করে মানে স্মলের যে সাইজ স্মল থেকে সাইজ থেকে যদি মিডিয়াম সাইজটা মিডিয়াম সাইজের গ্রেডেশন করতে চাই তাহলে মিডিয়াম থেকে আমাদের স্মল বাদ দিতে হবে যে স্মল বাদ দিলে সেই যে পয়েন্ট আমরা পাবো যেই ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটাকে হাফ করতে হবে আমি ক্লিয়ার করে আবার বলি যে সব মেজারমেন্ট আমরা হাফ নিয়েছি আমাদের দেওয়া মেজারমেন্টের অর্ধেক নিয়েছি সেই সব মেজারমেন্টের ছোটো মেজারমেন্ট থেকে যে পার্থক্যটা হবে সেই পার্থক্যটাকে আমরা কী নিব অর্ধেক নিব তো যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার নেক উইথ নেক উইথ হচ্ছে স্মলের আঠারো মিডিয়ামের হচ্ছে সাড়ে আঠারো তাহলে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আই মিন হাফ তো হাফের অর্ধেক কত টু পয়েন্ট ফাইভ মানে দশমিক দুই পাঁচ তো আমাদের এরকমভাবে প্রত্যেকটাই একই করতে হবে এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটাই সেম অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাই সেম হওয়ার কোনো এ রাখে না এখানে একটু সহজ মেজারমেন্ট আমি কাজ করতেছি আপনাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স মেজারমেন্ট নেই নি তো এই মেজারমেন্টের অনুযায়ী সবগুলো পয়েন্টের ডিফারেন্স প্রায় মোটামুটি সেম তো সেক্ষেত্রে আপনাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে সহজ হবে যদি কখনো আপনাদের দেখা গেল মিডিয়ামের সাথে লার্জের মেজারমেন্টের এই যে পয়েন্ট টু ফাইভ আসলো সেখানে ডিফারেন্সটা চলে আসতে পারে ফাইভ ঠিক আছে সেখানে দেখা গেল যে আমার ওই দুই ভাগ না করে সেখানে লার্জে যদি উনিশ দশমিক পাঁচ থাকতো আর মিডিয়ামে যদি আঠারো দশমিক পাঁচ তাহলে কিন্তু ডিফারেন্স আসতো ওয়ান ওয়ানের হাফ করলে পয়েন্ট ফাইভ তো এই প্রত্যেকটা ইয়ারেই গ্রেড পয়েন্ট আপনারা বের করে নেবেন তো এরপরে আমি চলে যাব পরবর্তীতে সোল্ডার লেন্থ সোল্ডার লেন্থ আমাদের দেওয়া ছিল আপনার স্মলের তেরো মিডিয়ামের সাড়ে তেরো লার্জের চোদ্দ তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সোল্ডার লেন্থ আমরা কি ফুল নিয়েছি হাফ না হাফ নিয়েছি অবশ্যই আমরা ফুল নিয়েছি এখানে কিন্তু আমরা হাফ নেই নি তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এর যে ডিফারেন্স মিডিয়াম থেকে স্মলের যে দূরত্ব যে ডিফারেন্সটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমাকে পয়েন্ট ফাইভে নিতে হবে এখানে আমি আর পয়েন্ট ফাইভটাকে ভাগ করবো না তো এখানে প্রত্যেকটারই আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন গ্রেডেশন চলে এসেছে সোলার লেন্থের একদম স্মল থেকে ডাবল এক্সেল পর্যন্ত কি গ্রেডেশন হবে ঠিক এই পয়েন্টে আমরা কাজ করব এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরমোল হাইট এবং চেস্ট তো এখানে আরমোল হাইট এবং চেস্ট একসাথে কেন দেখাচ্ছি আমরা আরমোল হাইট এবং চেস্ট যেখানে কাজ করব যেই পয়েন্টটাতে কাজ করব ওই পয়েন্টে আরমোল হাইট নিয়েও কাজ করব এবং চেস্ট নিয়েও কাজ করব ঘাবড়ানোর কিছু নেই খুবই সহজ আমরা যখন প্যাট্রিক্যালে দেবো তখন আপনারা বুঝে যাবেন তো আরমোল হাইট যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার স্মলের জন্য বাইশ মিডিয়ামের জন্য তেইশ তো বাইশ তেইশ তার মানে ওয়ান আর একটা জিনিস মনে রাখবেন আরমোল হাইট কিন্তু আমরা কি নিয়েছি আরমোল হাইট যেটা নিয়েছি সেটা কিন্তু ফুল নিয়েছি তার মানে এখানে আমার ডিফারেন্সটাকে ভাগ করার কোনো দরকারই নেই তো তাহলে ওয়ান প্রত্যেকটা গ্রেডেশনের আমার দেখতেই পাচ্ছেন একদম স্মল থেকে ডাবল এক্সেলের যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটাই ওয়ান করে আসছে তো এরপর চেস্ট অ্যাকচুয়ালি চেস্ট কিন্তু আমাদের দেওয়া ছিল হাফ চেস্ট তাহলে হাফ চেস্টটা আমরা কী করছি হাফ চেস্টটার অর্ধেক নিয়েছি তাহলে আমাদের এইটার যে ডিফারেন্স হবে সেই ডিফারেন্সটার অর্ধেক নিতে হবে তো আমার স্মলের চেস্ট হচ্ছে ছিচল্লিশ মিডিয়ামের হচ্ছে পঞ্চাশ লার্জের হচ্ছে চুয়ান্ন এক্সেলের আটান্ন আর ডাবল এক্সেলের বাষট্টি তো ছিচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিফারেন্স কত চার চারের অর্ধেক কত দুই তাহলে আমার এখানে গ্রেডি পয়েন্ট আসতে কত টু স্মলের জন্য এবং এরপর মিডিয়ামের জন্য ঠিক একই রকম টু এক্সেলের জন্য টু ডাবল এক্সেলের জন্য টু এখানে আমি লার্জের কেন বলতেছি না আপনারা হয়তো তখন খেয়াল করেছেন আমার লার্জের কোনো গ্রেড পয়েন্ট লার্জের জন্য কত গ্রেড পয়েন্ট হবে সেটা আমি এ পর্যন্ত তখন মেজারমেন্ট বলেছি দেখায়নি কারণ হচ্ছে লার্জ আমার বেসিক পয়েন্ট লার্জ আমার বেসিক মেজারমেন্ট তো লার্জের কোনো গ্রেড করার দরকার নেই লার্জের অলরেডি আমার প্যাটার্ন আসে এটা থেকে আমি গ্রেড করবো তো আমাদের গ্রেড পয়েন্ট লাগবে কার কার স্মলের মিডিয়ামের এক্সেলের ডাবল এক্সেলের তো আমি চারটা পয়েন্টই আপনাদেরকে দেখিয়েছি তো এরপরে চলে আমাদের একদম লাস্ট যে দুটো পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে বটম রাউন্ড এবং সোল্ডার ব্যাক ফ্রম সোল্ডার লেন্থ তো ব্যাক ফ্রম সোল্ডার লেন্থ এবং বটম রাউন্ড এটা দুটোই আমার একটা পয়েন্টে এক দুটোই লাগবে আর একটা পয়েন্টে একটি একটিলই হবে তো এই জন্যই আমি দুটো একসাথে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো বটম রাউন্ড বটম রাউন্ড যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওই হাফ সেস্টের সমান তো এর গ্রেড পয়েন্ট একই রকম হাফ সেস্টে যে গ্রেড পয়েন্ট আসছে সেটা এরকম গ্রেড পয়েন্ট চলে আসবে তো ব্যাক ফ্রম সোল্ডার লেন্থ ব্যাক ফ্রম সোল্ডার লেন্থটা আমার একটু ভেরিয়েশন আছে ব্যা
pattern is a pattern on the Amra Katskurbekon. Another detective of Chenna is a poor take a correct pattern. The pattern time delete correct, delete crab, not to go to Katskuri, to delete crash of the Janin, sheet take a delete, then up like a delete press Kurtobe, then the Honaki not on a sheet to last, she does a cover delete curriculum. To a Hotamar main J pattern amateur correct, to a parent amid steam take a at Alada Kurnibo. তো বন্ধুরা আমি সরাসরি ব্যাক পার্ট আলাদা করে নিলাম আলাদা করে নেওয়ার পর আমাকে কি করতে হবে আমাদের এখন আমাদের কোন প্রসেসে যেতে হবে এখন যেটা হচ্ছে আমাদের F6 এ F6 এ ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব কন্ট্রোল তো আমাদের এখন মনে রাখতে হবে গ্রেডেশন করার জন্য কি করতে হবে F6 এবং কন্ট্রোল কন্ট্রোল করে কি করতে হবে আমাদের যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলোতে ক্লিক করতে হবে তো এই পয়েন্টগুলো ক্লিক করার জন্য আমি ধরুন এখানে এই পয়েন্টটা দেখে গেলাম এই পয়েন্টটার নামটা কি আপনাদের কি মনে আছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ব্যাক নেক হোল ডেপথ ব্যাক নেক হোল ডেপথ আমার কিন্তু সবগুলোই সমান তো সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে ব্যাক নেক হোল ডেপথ আমরা কোন অক্ষে নিয়েছিলাম আমরা নিয়েছিলাম কিন্তু ডি ওয়াই তে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডি ওয়াই তাহলে যে এটা দিব না আমাদেরকে সকল মেজারমেন্ট এখানে দিতে হবে হচ্ছে যে ডি ডি এক্স ডি ডি ওয়াই এই দুটো ঘরে আমরা ডি ওয়াই বা ডি এক্স এ মেজারমেন্ট দিব না ডি ডি এক্স এবং ডি ডি ওয়াই তে আমি আবারো বলছি DDX এবং DDY তে কিন্তু আমরা মেজারমেন্ট দিব DX বা DY এই যে DL এগুলোতে মেজারমেন্ট দিব না আমরা এই তিনটার ভিতরে মেজারমেন্ট দিব এই তিনটার ভিতরে DDL আমাদের এই মেজারমেন্ট দিতে হবে না শুধু DDY এবং DDX এর মেজারমেন্ট গুলো আসলেই কাজ হবে তো এখানে বন্ধুরা আমাদের যে মেজারমেন্ট ছিল সেই মেজারমেন্ট হচ্ছে -Y অক্ষে তাহলে কি -DDY এখন এখানে -DDY মানে আমার এখানে যে ভেলটোর বিষয় আসে মাইনাস বসবে তো মাইনাস হলে তো আমার এখানে গ্রেডেশন পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু 0 এখন আপনারা বলতে পারেন 0 কি দেওয়া দরকার অবশ্যই তো বন্ধুরা এখন দেখেন একটা কথা নতুন একটা ট্রিক শিখে দিই ট্রিকটা হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি একই ভ্যালু যদি হয় তাহলে আমরা চাইলে কপি করে বসাতে পারি না একসাথে সবগুলো সিলেক্ট করে বসাতে পারি হ্যাঁ এই সিলেক্ট করার জন্য কি করতে হবে আপনাদেরকে প্রথমটাতে ক্লিক করে ধরে ড্র্যাগন ড্রপ করে নিচেরটার উপরে মাউস রাখতে হবে নিচেরটার উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে যদি মাউসটা ছেড়ে দেন তাহলে কি হবে দেখুন ধরেন আমি এদিকে ছেড়ে দিলাম আমার উপরেরটাই সিলেক্ট হচ্ছে নিচেরটা কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে না তো এরকম উপরটা ধরে আমাদেরকে উপরেটা ধরে এইটার উপরে এনে মাউসটা ছেড়ে দিতে হবে নিচেরটার উপরে এনে তো এটার উপরে মাউসটা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট জিরো প্রেস করব কি খালি জিরো প্রেস না মাইনাস জিরো তো এটা আমার পয়েন্ট হয়ে গেল এরপর আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিতে পারি বা যদি আমরা চাই এখানে ক্লিক করার পর যদি আমরা এই পয়েন্টে ক্লিক করি তাহলে আমার ওই এই পয়েন্টের যে শিট মেজারমেন্টটা চলে আসবে সেটা চলে আসবে তো এটা বোঝার জন্য আমি এই পয়েন্টের কাজ করি দেন আপনাদের কাবার একটু ভালো করে বোঝাই তো এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে নেক উইথ তো আমাদের নেক উইথের যে গ্রেডিয়েশন পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ করে আমরা গ্রেডিয়েশন করেছিলাম পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এটা কোন অক্ষের দিকে এটা হচ্ছে প্লাস এক্স এর অক্ষর দিকে কিন্তু ছিল তো আমরা ডিডি এক্স এ পয়েন্ট টু ফাইভ করে নিয়ে এন্টার দিব তো আমার এটা হয়ে গেল দেন ধরুন আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিয়ে এটা ওপেন করলাম তো এটার জন্য আমি তো এখানে তো কোনো ভ্যালু বসিয়ে বসাই নেই তো এর জন্য সব কিছু জিরো জিরো তো এখন আপনারা ভাবতে পারেন যে আমি তো এটা ক্লোজ করে দিলাম এটা কি সেভ আছে এখানে তো কিছু কোনো আগে এরকম ডট ডট দেখালো তো এই ডট ডট তো চলে গেলো তো যদি আমি আবার এখানে ক্লিক করি দেখুন আমার কিন্তু এই যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এবং সেভ আছে বিষয়টা তো বন্ধুরা চলুন আমরা এই পয়েন্টের কাজ করি এই পয়েন্টের নামটা কি এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে শোল্ডার লেন্থ আমরা এখান থেকে শোল্ডার লেন্থ দিয়েছিলাম এবং ইনক্লিন ডিগ্রি দিয়েছিলাম এখানে তো ইনক্লিন ডিগ্রিটা কিন্তু আমাদের সবগুলো মেজারমেন্টেরই একই দেওয়া আছে তো এটার কোনো গ্রেডিয়েশন করার দরকার নেই এবং ইনক্লিন ডিগ্রি আমাদের লাগতেছে না এখানে এখন কথা হচ্ছে সোলার লেন্থ সোলার লেন্থের যে আমাদের ডিফারেন্সটা সেটা কত ছিল সোলার লেন্থের আমাদের ডিফারেন্স ছিল কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ করে এবং এটা কিন্তু আমরা ফুল নিয়েছিলাম তো এটার মান কিন্তু হাফ হবে না তো এবং এটার পয়েন্টটা কি মাইনাস এক্স অক্ষে হবে মোটেও না আমরা এদিক থেকে দিকে এসেছিলাম এটা জানি আমরা এই অক্ষটা হচ্ছে প্লাস এক্সের করে তাহলে ডিডি এক্স আমাদের এখানে কি হবে ডিডিএক্স এখানে আমাদের প্লাস পয়েন্ট ফাইভ হবে এবং প্লাসের জন্য প্লাস চিহ্ন দেওয়া দরকার হয় না এরপর আমরা কোন পয়েন্টে চলে যাবো এরপর চলে যাবো আমরা এই পয়েন্টে এই পয়েন্টের নামটা কি আমরা এখান থেকে দিকে একটা পয়েন্ট নিয়েছিলাম সেটা কি ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আর্ম হোল হাইট এবং এই পয়েন্টটার আর একটা মেজারমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে চেস্ট চেস্টটা কি ছিল হাফ চেস্টের অর্ধেক নিয়েছিলাম যেহেতু আমরা অন ফোল্ডে করতেছি তো বন্ধুরা আমরা এখানে আর্ম হোল হাইটটা প্রথমে ঠিক করে চলুন আর্মোল হাইটের জন্য তাহলে আমি এখানে একটা ক্লিক করি ক্লিক করলাম নতুন একটি পয়েন্ট চলে আসছে সেখান
তাহলে আমরা এখানে দিব মাইনাস ওয়ান তো বন্ধুরা মাইনাস ওয়ান দেওয়ার পরে এরপর আমাদের চেস্ট এই একই পয়েন্টে চেস্ট দিতে হবে এখন এটা যদি মনে রাখবেন যদি একটা পয়েন্ট আমরা ওয়াই দিই আর একটা পয়েন্ট অবশ্যই আমাদের সেটা এক্সে চলে যাবে কখনোই অন্য কোনো আর পয়েন্টে বসার কোনো অবকাশ রাখে না তাহলে এক্স গেলে সেটার মানটা কী হবে সেটা হবে প্লাস তো আমাদের চেস্টের যে ভ্যালুটা ছিল চেস্ট কিন্তু আমরা কিনেছিলাম হাফ চেস্ট দেওয়া ছিল সেটার অর্ধেক তো আমাদের চেস্টের ডিফারেন্স বের হয়েছিল ফোর ফোরের অর্ধেক হচ্ছে টু তাহলে আমাদের কি হবে ডি এক্সে কি বসবে টু তো এই হচ্ছে আমাদের এটার গ্রেডেশন তো বন্ধুরা এখন আমাদের এখানেও গ্রেড করতে হবে এখানে গ্রেড করার পর নাম আমরা বলেছিলাম যে বটম রাউন্ড কিন্তু আমাদের একটা পয়েন্ট আছে বটম রাউন্ডটা কোথায় এই যে এটার নাম হচ্ছে বটম রাউন্ড এতটুকুন নাম আর এইটার নাম কি জানেন এই যে আমার মাউসটা যে উপর দিকে ওঠানো ওঠানো নামানো করছে এটা হচ্ছে ব্যাক ফ্রম শোল্ডার লেন্থ এই যে এখান থেকে এখানে তো এখানে কয়টা পয়েন্ট আছে দুটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে বটম রাউন্ড একটা হচ্ছে ব্যাক ফ্রম শোল্ডার লেন্থ তো বটম রাউন্ডটা কি বটম রাউন্ডটা কিন্তু আমাদের চেস্টের মেজারমেন্ট সমান তো টি শার্ট যেহেতু সেহেতু সমান তো চেস্টের মেজারমেন্টটা আমাদের কি ছিল চেস্টের মেজারমেন্ট আমরা কোথায় দিয়েছি ডি এক্সে এখন এটা বারবার আবার এখানে কি কপি পেস্ট করা যায় না তো আপনারা কোয়েশন করতে পারেন যে ভাই এটা কি এখানে কপি পেস্ট করা যায় না হ্যাঁ কপি পেস্ট করা যায় তো কীভাবে করা যায় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা করার জন্য আমাদের কী করতে হবে এটা কোন পয়েন্ট আমরা কপি পেস্ট করবো এক্সের মেজারমেন্ট না ওয়াইয়ের মেজারমেন্ট এখন আমরা দেখতেছি আমাদের এখানে চেস্টের মেজারমেন্ট কপি করতে হবে চেস্টের মেজারমেন্টটা কপি করতে হলে কী করতে হবে এক্সের মেজারমেন্ট তাহলে এখানে রিপোর্ট এক্স এই দেখতে পাচ্ছেন এফ সিক্সের ভিতরে যে রিপোর্ট এক্স আছে এই রিপোর্ট এক্সে ক্লিক করার পর আমরা যদি এই পয়েন্টে একটা ক্লিক করি দেখুন পয়েন্টে একটু লাল একটা মার্ক হয়ে গেছে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এরপর এখানে আমরা কি করবো একটা কপি হয়ে গেছে ক্লিক করার মাত্রই কপি হয়ে গেছে এরপর যদি আমরা এখানে পেস্ট করি আমাদের কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে প্রমাণ চান কন্ট্রোলে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন কি পেস্ট হয়ে গেছে না হ্যাঁ হয়ে গেছে তো এখন এখানে আমরা কী দিব ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ এবং বলে নেই ওয়ায়ার কিন্তু সেম জিনিস আপনার ওয়ায়ার যেটা যদি কপি করতে চান ওয়ায়ার ভ্যালু কপি করতে চান ওই রিপোর্ট ওয়াই ক্লিক করে পয়েন্টগুলোতে ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো এরপর আমরা কী করবো ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ এবং ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থের আমাদের আমাদের ডিফারেন্স কত হয়েছে ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থের আমাদের ডিফারেন্স হচ্ছে টু এবং এটা কিন্তু আমরা হাফ নেই নিই মেজারমেন্ট তাহলে কিন্তু গ্রেডেশন পয়েন্ট অর্ধেক হবে না তাহলে ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ কোথায় হবে আমাদের ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থ আমি আপনার আগে বলেছি একটা যদি এক্স মান বসে একটা ওয়াই হবে তার মানে ওয়াই হবে তাহলে এটা কী হবে মাইনাস না প্লাস এটা হবে মাইনাস তো মাইনাসের জন্য ওয়াই আমরা এটা সিলেক্ট করে নিব দেন মাইনাস কত হবে এখানে আমাদের ডিফারেন্স হয়েছিল কত টু তাহলে টু দিলাম তো আমাদের ডিফারেন্স কমপ্লিট আচ্ছা এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের এইখানেও কিন্তু ব্যাক ফ্রম সোলার লেন্থের একটা লে মেজারমেন্ট বসবে তো আচ্ছা এইটা এটাও তো মনে হয় আমরা আগে দিয়েছি না এখানে হ্যাঁ দিলাম তো এই মাত্রই সেটা কোথায় দিয়েছি ওয়াইয়ে তাহলে আমাদের ওয়াইয়ের মেজারমেন্টটা কপি করলেই হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি রিপোর্ট ওয়াই ক্লিক করি দেন এই পয়েন্ট একটা ক্লিক করলাম তারপরে এই পয়েন্ট একটা ক্লিক করলাম আমার কিন্তু পেস্ট হয়ে গেছে প্রমাণ করার জন্য কন্ট্রোলে ক্লিক করে দেন আপনারা এখানে ক্লিক করুন দেখুন পেস্ট হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু গ্রেডেশন কমপ্লিট এখন বলবেন যে গ্রেড করলাম কই আপনার তো তখন কত সুন্দর দাগ আসছিল চিহ্ন আসছিল আমরা এখানে বুঝবো কীভাবে তো সেটা দেখার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে যারা ল্যাপটপ ইউজ করতেছেন তারা আপনার ল্যাপটপের ডিফল্ট কিবোর্ডের এফ এন আই মিন ফাংশনাল কি প্রেস করে ধরে রেখে বা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এফ নাইন প্রেস করতে পারেন দেন এফ টেন এফ ইলেভেন এবং এফ টুয়েলভ তো এর মাধ্যমে আপনারা এই জিনিসটা দেখতে পাবেন তো চলুন প্যাট্রিক্যালে দেখে নিই আর যারা কম্পিউটার ইউজ করতেছেন তাদের আর ফাংশনাল কি অ্যাক্টিভ করতে হবে না আপনাদের ডিফল্ট কিবোর্ড আই মিন আপনার যে কিবোর্ড আছে সেই কিবোর্ডের ফাংশন কি এফ নাইন এফ টেন এবং এফ ইলেভেন ইলেভেন এবং টুয়েলভ এই চারটা বাটন দিয়ে আপনাদের কাজগুলো করতে হবে তো চলুন সেটা দেখে নিই সেটা হচ্ছে তো বন্ধুরা ধরুন আমি এফ নাইনে প্রেস করলাম তো আমার এখানে যেই টেবিল আই মিন সাইজ টেবিল সাইজ টেবিলে দেখুন প্রত্যেকটি কালারের সাথে প্রত্যেকটি প্যাটার্ন চলে এসেছে ধরুন আমি যদি এফ টেনে ক্লিক করি তো শুধুমাত্র তাদের বেসিক কালারটা দেখাচ্ছে দেন এফ ইলেভেনে ক্লিক করলে আমাদের দেখুন স্মল বেসিক কালার এবং সবচেয়ে ছোটো কালার বেসিক কালার এবং সবচেয়ে বড়ো কালারের যে এইটা ছিল সাইজ টেবিলে সেটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এফ নাইনে প্রেস করলে সেটা শো হচ্ছে এফ নাইনে এফ টেনে প্রেস করলে শুধুমাত্র বেসিক কালার বেসিক যে প্যাটার্নটা সেটা শো হচ্ছে তো এফ নাইনে শো এফ টেনে শুধু বেসিক কালার এফ ইলেভেনে এফ এফ টুয়েলভে ক্লিক করলেই আমার হচ্
তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি দেখতে দেখতে আপনাদের একটা ভালোবাসা আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহ রসের সহমতে প্রায় এক বছরে পালি দিতে যাচ্ছে সামনে ডিসেম্বরে এই ডিসেম্বরের লাস্ট একত্রিশ তারিখে তো আশা করি আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাবেন এবং আপনাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি অনেক সাপোর্ট পেয়েছি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আমাদের ভিডিওতে লাইক করেছেন কমেন্ট করেছেন তো এই ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং আমরা টার্গেট নিয়েছি যে এই বছরে অ্যাটলিস্ট এইট হান্ড্রেড সাবস্ক্রাইবার আমরা কমপ্লিট করবো আই থিঙ্ক থাউজেন্ড আই মিন এক হাজার সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করা হয়তো বা পসিবল না আর এই টপিকেরগুলো একটু অফ টপিক ইউটিউবে ইউটিউবে সাধারণত ট্রেন্ডিং ভিডিও থাকে বিভিন্ন গান ফানি ভিডিও বা টপ লেভেলের যেসব ভিডিও হয় তো এডুকেশনাল বা টেক্সটাইল বেসিসের এই চ্যানেলগুলো সাধারণত অত র্যাঙ্ক করতে পারে না তারপরও এই পর্যন্ত আসতে পেরে আসলে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানি আপনাদের সাপোর্টের কারণে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি তো ভিডিওগুলো আশা করি আপনাদের ভালো লাগে বলেই আপনারা দেখেন এবং দেখে আমাদেরকে সাপোর্ট করেন এবং আমাদের অনেক ভিডিও আছে যে ভিডিওগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছেও মনে হয় যে যে কোয়ালিটি অনুযায়ী যে ভিউ হয়েছে সেটা হয়তো বা না হতে পারত তো আপনারা ভালোবেসে দেখেন এবং সেই ভিডিওতে কিছু এমন কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে আমরা দিতে পারি যেটা আপনাদের হয়তো বা দরকার বা আপনাদের ভালো লাগে তো আশা করি আমাদের ভিডিও কোয়ালিটি দিন দিন আরও ভালো হবে আমাদের সব কিছু আরও ভালো হবে এবং নতুন বছরে নতুনভাবে কাজ শুরু করবো আমরা নতুন কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে নতুন কিছু ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে আলোচনা হবে এবং নতুন কোনো চমক নিয়ে আসতেছি আমরা নতুন বছরে তো আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব দিয়ে বাসার পাশে থাকবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের পর বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওতে আপনার সাথে আবারও দেখা হবে সে বন্ধু ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আমি সাইন আপ করতেছি মির্জা আব্দুল রহমান টেক কেয়ার টাটা হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান ফ্রম এন টাইম লার্নিং কেমন আছেন সব আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন চলে আসলাম ক্যাডের নতুন একটি ক্লাসে আজকে আমরা শিখবো লং স্লিপ শার্টের প্যাটার্ন কীভাবে মোটারিস দিয়ে তৈরি করতে হয় তো এর আগে আমরা দেখেছি কীভাবে একটি টি শার্টের প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় এবং আরও অনেক বেসিক সেটিংস তো চলুন সরাসরি চলে যায় আমাদের মূল ভিডিওতে তো ভিডিও শুরু করার আগে বলে নেই যারা আমার নতুন করে আনলে অনেক সাবস্ক্রাইব বাটন এবং ভিডিওটি শুরুতে ভালো লাগলে লাইক দিয়ে আসতে পারেন প্রথমে দেখে নিবো আমাদের মেজারমেন্টগুলো কী কী থাকছে আমাদের মেজারমেন্টে তো বন্ধুরা আমাদের যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টটি হচ্ছে একটি লং স্লিপ শার্টের লার্জ সাইজের মেজারমেন্ট এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি হাফ সেট দেওয়া আছে ফিফটি এইট সি এম ব্যাক ফ্রম সোলার লেন দেওয়া আছে সেভেন্টি এইট সি এম নেক উইথ দেওয়া আছে সেভেনটিন সি এম ফ্রন্ট নেক ডেপ দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ সি এম ব্যাক নেক ডেপ দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সি এম এবং নেক রাউন্ড দেওয়া আছে ফোরটি থ্রি সি এম আর মোল হাইট দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর সি এম ফ্রন্ট ব্রিথ দেওয়া আছে ফোরটি থ্রি সি এম ব্যাক ব্রিথ দেওয়া আছে ফোরটি ফাইভ সি এম সোলার লেন দেওয়া আছে সিক্সটিন সি এম এবং সোলার ইনলাইন ডিগ্রি দেওয়া আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি বটম চাইনিজ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সেভেন সি এম হাইট বটম চাইনিজ হাইট এবং ফিট চাইনিজ দেওয়া আছে ওয়ান সি এম এবং ব্যাক ইয়োকের একটি মেজারমেন্ট দেওয়া আছে ব্যাক ইয়োক মিডল হাইট টপ টেন সি এম এবার চলে যাবে আমাদের স্লিভের মেজারমেন্টে স্লিপের মেজারমেন্টে স্লিপ লেন দেওয়া আছে সিক্সটি সেভেন সি এম হাফ বটম স্লিপ দেওয়া আছে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সি এম আর মোল হাইট যেটা আমাদের স্লিপ তৈরি করতে লাগে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর সি এম যেটা আমরা অলরেডি জেনেছি কাফ হাইট দেওয়া আছে সেভেন সি এম টোটাল কাফ উইথ দেওয়া আছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সি এম স্লিপ প্লাকেট উইথ দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ সি এম স্লিপ প্লাকেট হাইট দেওয়া আছে সেভেন্টিন সি এম তো এবার চলে যাবো আমাদের কলারের এবং কলার ব্র্যান্ডের মেজারমেন্টে কলার তৈরি করতে আমাদের যে মেজারমেন্টটি আমরা আগেই পেয়েছি যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে নেক রাউন্ড নেক রাউন্ড হচ্ছে ফোরটি থ্রি সি এম ব্যাক মিড কলার হাইট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট সি এম এবং কলার ব্র্যান্ড হাইট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সি এম এবং বলে নেই সবগুলো মেজারমেন্টটি হচ্ছে সেন্টিমিটারে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের মেজারমেন্ট চলে যাবো আমাদের মডারিস এবং সেখানে আমরা প্রথমেই দেখবো কিভাবে এই শার্টের আমরা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট তৈরি করবো চলুন চলে যাই আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে আমাদেরকে প্রথমে একটি রেকটেঙ্গেল নিতে হবে রেকটেঙ্গেল নিব এই কারণে আমরা শার্টের এখন ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট তৈরি করবো সেজন্য রেকটেঙ্গেল নিতে হবে এবং বলে নিচ্ছি ভিডিও শুরুতেই যে আমাদের যে টি শার্ট তৈরি করা আমরা শিখেছি এর আগে ভিডিওগুলোতে সেই টি শার্টের মতো এখানে আমাকে রেকটেঙ্গেল নিয়ে নেক এবং আরমোল শোল্ডার একই রকমভাবে দিতে হবে কিছু এক্সট্রা প্রসেস করতে হবে সেই প্রসেসগুলো আমি ডিটেলসে বলবো এবং যে ডিটেলসগুলো আমার টি শার্টের সাথে মিলে যাবে সেই ডিটেলসগুলো আমি ইন ডিটেলসে আপনাদেরকে বলবো না সেগুলো আপনাদেরকে আমার টি শার্টের ভিডিও দেখে শিখে আসতে হবে তো
तो एर पर हमरा सिलेक्शन क्लिक करे एक ही रकम भावे कारण शीट तो अखों हमरा ठीक टीशर्ट में तो ही एक अने हमरा दो टो पॉइंट निवो ए नीचे दिगे एवं हमार डां दिगे एक टी पॉइंट निवो शेडे होते हैं नेक एड जुन्नो ये दिगो भें नेक विथ हाफ नेक विथ नी तो बाम आदर के एवं एक अने नेक डेप्थ त शेड दवार जो ना हमारे जिधर करता होगे, शेड उसे नेकुइड कॉर्ड दे करता होगे, नेकुइड आसे हमारे के, हमारे के दवाई जो शॉटरो, शॉटरो और दे खोले होगे हमारे, शारे आठ, तो हमने चला जाओ एफ वन थे के एट पॉइंट, देन, ये दिके चला जाओ हमारे शारे आठ, तो लो डीएक्स हमारे के दी तो होगे एट पॉइंट फाइव आरे जो डीएक्स डीवाई इटा जो दी आपना नाबुझता किन � बिल्कुल तो भाई माइनस हमारा बैकनेक डेप दो है से 1.5 तो देन ओके एको ना हमारे इखने की कर बो कार बाग बो कार बाग कर चुनाव के की कर तो बेज़ यार तेज़ जाते हो भाई अम्म ये तो ज़ूम करें नहीं कार प्रशुंद भाई दूसरों कार भी आकर चुनना तो एक बार हमारे बेज़ यार जाते हो भाई बंग शिप दो � आई फ्रंट नेकर जोनों कार्बा क्लम एक बार मैं सेकंड के कार्ब टाइप बोल शेड्यूल से बैक नेकर जोनों तो उन तरह बैक नेकर जोनों कार्बा का शेष हम कार्ब टाइप रीशेप करो जोनों में चलो जब एफ थ्री देन रीशेप एवं कार्ब पीटीएस एक्टिव कर दिवो तार पर हमने एक लो रीशेप करनी हो बैक बैक नेक � जस्ट बैक नेक टाइप के लिए शुंदर कोडी शेप करनी हो। आर बोले नहीं, हमारे टीशर्ट में तो नेके पैराला लाइन नीते हो बे ना। इधर हमारा नेक टाइप के जो दी हमारा रिशेप करता है, बार नेक टाइप के परफेक्टली करता है, शेक्षित हमारे की तो अन्य टा फॉर्मूला फॉलो करता है, शेक फॉर्मूला टाइ अपना रे फुल बैक नेक, फुल बैक बोलते हैं फुल बैक नेक, तो अपना रे देखें, हम रे कहने की तो हाफ सेस्ट नेक आस्क करते हैं, तारा माने हम रे एक शार्ट एयर, चार भागे एक भाग नेक आस्क करते हैं, तारा ना हमारे नेक आसे, जे बैक नेक टाइप से शीटा हाफ आसे, ताहला हमारे लेंदेन थे के, एफ थ्री थे सिक्स तो 8.76 के जो दिया हमारा टू दिए गुन कोडी दुई दिए दुई दुई गुन कोडी दिए गुन कोडी दे ही ताहोले किन्तु हमारे मूल जे फुल बैक नेक जिसका शीट चला रहा है शीट आस्ते से छोटोरो दशमिक फाइव टू हमारे फुल बैक नेक आस्ते छोटोरो दशमिक फाइव टू तो इसके लिए अपन आप रशी आगे सर्किल देखते हैं � तो हमरा बियोप कोडे बियोप फॉल्स जेट आसे शिरोचे पोसिट दशमिक आठ चौलीश बा पोसिट दशमिक चार आठ ताहोला माके पोसिट दशमिक चार आठ फ्रंट नेक करते होंगे तो किन्तु लेकिन तो फुल फ्रंट नेक हाफ फ्रंट नेक ना एको ना माके पोसिट दशमिक चार आठ के हाफ कोडे दी थोंगे माने पोसिट दशमिक चार आठ के हाफ फुल मन फ्रंट नेक बनाता होगा शेष तो हमने दुई दिए भाग कोडे दे बारी दुई दिए भाग कोला मदर जी टास्टेस जी टा होचे बारो दशमिक षाट चार तो हमारे बारो दशमिक षाट चार होगे फ्रंट नेक ताहला हमने चलो जी हमारे मोटरिस्ट है वो अपना मोटरिस्ट हमारे एक है ना चला रहे तो एक है ना हमारा लेन देन थे के फ्रंट नेक टा मेपे देख बास लामर फ्रंट नेक टा कोतो आसे तो हमें देखते हो जी फ्रंट नेक से तेरो दशमी शात छोए ताहला हमारे एक है ना लेके दे बारो दशमी शात चार तो एंटर दिले देखो ना हमारे मोटरिस्ट फ्रंट नेक रिशेप होए गया थे तो ये होते हैं हमारे फ्रंट एवं बैक नेक तो आपने रात चाहिए आर एक तो कनेक्शन करें नहीं तो बारे अभी एक ट्यूशनल पर बस अभी शिकार शुरू कर लाम ना आपने चले बैक नेक टिक टू पर दे उठे दिए दिन फ्रंट नेक आर एक तो डेप्थ राउंड हुए जावे तो ये वाले कोरें नहीं बन तो बंद हो अमी चला जाते हैं हमारे परोबर्ती स्टेप है परोबर्ती स्टेप होते हैं कि भाई हमारा सोलर ऐड करो भाई बंग आर मोल तोड़ी करो सोलर सोलर लाइन दवा एवं आर मोल तोड़ी करा सेम एस टी शार्डर मोतो तो ये टाइम अमी डिटेल्स की चीज़ बोल रहा हूँ ना मैं जस्ट कास्ट करो जाओ ताऊ फास्ट एंड फॉरवर्ड करे आपने दो या करे टी शर्ट है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट तो रिकॉर्ड वीडियो दिखे आशुन शेगन है ये आर्म होल फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल की वजह दिखाए सेम एज इट इस कुनो चेंज नहीं एकदम हुबो हु एक ही रकम तो वो नोरा चलो नम्रा कास्ट करे फिली आर मेजरमेंट तो आगे देखने से शेम मेजरमेंट उसे काज करता होगे
বন্ধুরা আমাদের আরমুল তৈরি করা শেষ সোলার লাইনে দেওয়া শেষ এবার আমাদের শার্টের যেটা থাকে আপনারা সবাই শার্টের আমরা এখন ডিসপ্লেতে একটি শার্টের ডেমো প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছেন সেই প্যাটার্নে দেখতে পাচ্ছেন যে সাইডে ফিট চাইনিজ আমরা যেটা বলতেছি ফিট চাইনিজ অনেকে বলে সাইড ফিট করা বা ফিট কাট দেওয়া তো এই ফিট চাইনিজ দেওয়া থাকে সাইড থেকে একটু চাপিয়ে একটা শেপ দেওয়া থাকে সুন্দর তো এই শেপটা কীভাবে আমরা দিবো শার্টের শার্টের ক্ষেত্রে তো এই শেপটা দেওয়ার আগে আমরা চলুন বটমে বটম চাইনিজটা দিয়ে আসি বটম চাইনিজের আমাদের একটা মেজারমেন্ট দেওয়া আছে যে বটম চাইনিজ হাইট বটম চাইনিজ হাইট বলতে এইখান থেকে এদিকে হাইটটা কতটুকু উপর থেকে চাইনিজটা শুরু হবে আই মিন এই কার্ডটা দেওয়া শুরু হবে তো এখানে আমরা এখান থেকে এদিক থেকে একটা পয়েন্ট অ্যাড করবো এদিকে পয়েন্ট অ্যাড করার জন্য এফ ওয়ান এফ ওয়ান থেকে আমরা চলে যাব অ্যাট পয়েন্ট অ্যাট পয়েন্ট থেকে আমাদের উপরে দিয়ে একটি পয়েন্ট অ্যাড করতে হবে তাহলে ডিওয়াই প্লাস ডিওয়াই এবং সেটা হচ্ছে সেভেন সিএম তো আমি এখানে সেভেন দিব দেন সব কিছু ওকে হুম সেভেন সিএম উপরে আমি একটা পয়েন্ট অ্যাড করলাম এরপর আমরা একটা কার্ড তৈরি করবো সেই কার্ডটা তৈরি করার জন্য আমি একটু জুম করে নিই এই এরিয়াটাকে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ারে যাবেন এখানে একটা ক্লিক করবেন দেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এবং ছয়টা থেকে সাতটাতে শেষ করে দিবেন শেষ করে দেওয়ার পর এফ থ্রি দেন রিশেপ থেকে আপনারা খুব সহজে দেখবেন খুব সুন্দর করে রিশেপ করতে পারতেছেন এবং শেপটা হবে অনেকটা এ আকৃতির আমি আপনাকে দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা অনেক খেয়াল করবেন অনেকের শার্টে ঠিক এরকমই একটা চাইনিজ শেপের মতো দেওয়া থাকে ওকে তো বন্ধুরা ঠিক এই টাইপের একটি শেপ নিয়ে নেবেন আমি আর বেশি আর রিসেপ করলাম না আপনারা আরও সুন্দর করে সুন্দর করে কার্ভ করে নেবেন তো এভাবে আপনারা বটম চাইনিজটা দিয়ে নেবেন তো এরপর আমরা ফিট চাইনিজ দেবো ফিট চাইনিজ বলতে সিম অ্যালাউন্সে যে চাইনিজটা হয় সেই চাইনিজটা দিব সেই চাইনিজ দেওয়ার জন্য আমরা বেজিয়ার ইউজ করবো না আমরা ইউজ করবো হচ্ছে এফ টু থেকে আর ক্যারো আর ক্যারোর পর আমাকে ফার্স্ট পয়েন্টে ক্লিক করার পর সেকেন্ড পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে রেখে আমাদেরকে যদি ভিতর দিকে আমাদের কার্ভ লাইন দিতে হয় সেই জন্য আমাকে মাইনাস দিতে হবে আর কার্ভ লাইনে আমাদের এখানে যে ফিট চাইনিজ দেওয়া আছে সেই মেজারমেন্ট সেটা আপনারা দেখেছেন এর আগে সেটা হচ্ছে ওয়ান সিএম তারপর আমরা এখানে আমাদের যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টটাতে একটা রাইট ক্লিক করবো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুব সুন্দরভাবে একটি ফিট চাইনিজ হয়ে গেল বন্ধুরা আমাদের ফ্রন্ট পার্ট রেডি তো ফ্রন্ট পার্টটা আমরা ট্রেস আউট করে নিব তো এখান থেকে আমরা এফ ফোর থেকে দেন এটা ট্রেস আউট করে নিলাম এবং ব্যাক পার্টটা ট্রেস আউট করার আগে আমাদেরকে আরমোলটাকে ঠিক করে নিতে হবে তো আরমোল ঠিক করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা টি শার্টে এবং শার্টে সেম অ্যাজ ইট ইস তো আমি এটা আপনাদের কাছে দেখালাম না সেটার জন্য আপনারা কাইন্ডলি আমার টি শার্টের ভিডিওটা দেখে আসুন তো আমরা আমি সেটা ইন ডিটেলসে না বলে আমি সরাসরি কাজটা করে ফেলছি বন্ধুরা আমার ব্যাক পার্টেরও কাজ শেষ তো আমরা সিম থেকে এটাকেও ট্রেস আউট করে ফেলতেছি এটাকেও টি শার্টের মতোই নেকটা ধরে ট্রেস আউট করতে হবে তো বন্ধুরা আমার দুটোই ট্রেস আউট করা শেষ বন্ধুরা আশা করি আপনারা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন এবার চলে যাবো আমাদের স্লিপ তৈরিতে তো বলে নেই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যেতে পারে সো ভিডিওটা এখানে পাঁচ করে রেখে এসে আপনারা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট আপনাদের কম্পিউটারে ট্রাই করে এসে আমি প্র্যাকটিস করে এসে আবার আমার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন তো বন্ধুরা চলে যাবো আমাদের স্লিপ কীভাবে তৈরি করতে হবে স্লিপ কাপ কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটা দেখবো তো চলুন চলে যাবো আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে বন্ধুরা স্লিপের জন্য আমাদেরকে প্রথমে একটি রেকটেঙ্গেল নিতে হবে রেকটেঙ্গেলের যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্টের উইথটি হবে হচ্ছে আরমোল হাইট তো আমাদের আরমোল হাইট দেওয়া হচ্ছে টোয়েন্টি এবং আমাদের স্লিপের যে হাইট হবে সেটা হচ্ছে স্লিপ লেন্থ স্লিপের লেন্থ দেওয়া হচ্ছে সিক্সটি তো সিক্সটি থেকে আমাদেরকে একটা জিনিস বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে কাফ হাইট কারণ এই স্লিপের লেন্থের সাথে কাফ হাইটটা সম মানে অ্যাড করা আছে তো কাফ হাইট হচ্ছে সেভেন সিএম আমরা কাফ হাইট সেভেন সিএম বাদ দিয়ে নিব তো কাফ হাইট সেভেন সিএম বাদ দিলে তাহলে হচ্ছে সিক্সটি সিএম তাহলে আমরা উইথ লিখে দিই টোয়েন্টি ফোর দেন হাইট সেটা হচ্ছে সিক্সটি দেন সিলেকশন ওকে আমাদের যে রেকটেঙ্গেল ডিজার রেকটেঙ্গেল কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো বন্ধুরা আমাদের ডিজার রেকটেঙ্গেল পেয়ে যাওয়ার পর আমাদের নিচে থেকে একটি বটম স্লিপ হাফ বটম স্লিপ দেওয়া আছে আমাদেরকে হাফ বটম স্লিপটা হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ তো এই এগারো দশমিক পাঁচ সেম দূরত্বে আমাদের একটি পয়েন্ট নিতে হবে অ্যাট পয়েন্টে চলে যাবে আমরা তো অ্যাট পয়েন্ট এদিক থেকে এগারো দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা ডিএক্সে বসাবো ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেন বাকি সব ব্ল্যাং করে দিব হুম আমরা একটা পয়েন্ট অলরেডি পেয়ে গেছি তো এই পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের এদিক থেকে নিচে আমা
ओके तो ये टाके हमारे स्टेट लाइन दिया जुड़ी दिवो ये दूर पॉइंट टाके हम्म एको निखने जी कार्ब टाग बो शे कार्ब टाग एकदम एस इट इस सेम टीशर्टर मोतो तो आमे ये टाके इंडियल सर किच्छ बोल लाम ना अपना टीशर्टर स्लीप मेकिंग का देखा सुन शे कहने के बिस्तर जो शॉप जना जने जावे पैटर्न है जी आर मल्टी सिलो वंग बैकेट जी आर मल्टी सिलो शे आर मल्टी में पे मेजरमेंट ठीक करनी हो तो ये टाउ किन्तु सही सेम प्रोसेस अमी वीडियो सर किच्छ बोल लाम ना ना वाले वीडियो टाइम बड़ा हो जावे तो काइंडली प्लीज आपने राम टी शर्ट एर वीडियो टी देखा शुन तो वंग दूरा अमार कार्टी द ये वाला हमारा स्लीप आपने ना चले प्रत्येक टाइप की एफ फाइव थे के सिम टू पीडीएस दे डबल करने देवरा ना हम डबल कर देखा चीन ना वाली ट्रोनिक बड़ो है जावे मंदोरे एक बार हमारे देखो काफ काफ़ी जो हमारे टेक रेक्टिंगल नहीं था अबे रेक्टिंगल में जो हमें टी जो नो उइ देखो हाइट जरा नहीं था अबे शे उइ रेक्टेंगल पे गलम। अमरा चाहिए ए इटा के ट्रेस आउट करें नहीं है, डबल करें दी लेकिन तो ए ही रोको मिये। एक रेक्टेंगल के मोते किन्तु अमरा अनेक काफ देखी। तो इटा के जो दिया अमरा बोले ये खाने एक्सिलियन बा जो दिया अमरा राउंड करते से शिरकी बाबे कोड बो। तो आप इधर के एक्सिलियन टेकी � डीवाई थे डीवाई थे माइनस पॉइंट हो गए वंग बाकी शॉप जगह ब्लैंक तो वंग ए दी के वाम के एट पॉइंट ही करते हो गए ए दी को माइनस से घरे बोल गए तो बाकी शॉप कुछ ब्लैंक करे वंग के खाने माइनस वन ओके तो एर पर हमने की करते हैं एर पर हमने स्टेट जे लाइन शेरा दिए जस्ट इटा के एट कर दी वो एट कर तो हमारे ट्रेस आउट करार पर जेटा आसलो से रखम एन एट जो एफ फाइव थे जो सीम टू पीटीएस दी तो बंधुरा देखु हमारे क्योंकि काफ हो ग तो यह रखम भाव काफ तैरि करते बंधुर आशा करी स्लिप क्यों तैरि करते हैं स्लिप काफ क्यों तैरि करते हैं अपना भलोम बुझते पे तो चले जाओ परवर्ती जी काजटी से काजटी जो से काजटी हे कलर तैरि तो कलर तैरि क्यों करते हैं कलर बैंड तैरि क्यों करते हैं और साथ ही देखो स्लिप प्लाकेट जेटा स्लिपे तैरि तो ये मिस कर देखो स्लिप प्लाकेट क्यों तैरि करते हैं तो चलो चलो जाए कम्पिटर स्क्रिने कलर तैरि करो एक रेक्टेंगल नीते हैं से रेक्टेंगल जो मेजारमेंट से मेजारमेंट ही हमारे जे उद है से उद है हम कलर रेक्टेंगलर उदा हो हाफ नेक राउंड तो हमारे नेक राउंड देवे तेताल तेताल हाफ हो टोटी वन पॉइंट फाइव तो हमारे 21.5 एक ने लिखे दिए थे 21.5 एवं हाइट जिधर भी शीर्ष होते हैं, हमारे बैक मीट कॉलर हाइट, बैक मीट कॉलर हाइट दाव से 4.8, तो 4.8 एक ए ही मापे रखते हैं रेक्टेंगल हमारे नीता होते हैं, तो रेक्टेंगल तो नहीं लाम, नौ और पौर हमारे के जिधर कोटा भी शीर्ष होते हैं भीतर दिखे वन सेम दूर तक की पैरालल लाइन नहीं था वे तो भीतर दिखे वन सेम दूर तो हम रखी नहीं बट एक पैरालल लाइन नहीं वो पैरालल लाइन ना उसने एफ वन एफ वन तक पैरालल एवं ये खान देखे वन सेम दूर तो हम रखता पैरालल लाइन नहीं वो तो हम वन सेम दूर तक पैरालल लाइन नहीं लाम � 0.75 हम लोग ऊपर वो दिखा रहा हूँ 0.75 हम लोग नीचे दिखा बढ़ा हूँ तो ये 0.75 हम लोग 0.75 दूधी के बारे में कौन-कौन जो नाम के जरिए था भाई F3 F3 पॉर लाइन स्टेट लाइन एक बार हमारे क्या जेडी के बारे में शेडी के एक तो शेडी के दिखे रेखे हमारे के इखाने मेजरमेंट लिखे दिया हुआ है तो हमारे देख लेने इखाने हमारे पॉइंट अब ओके तो हमारा पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सेवन फाइव बाढ़ी नहीं है तो ये दो पॉइंट के हमारा स्टेट लाइन दिए जुड़े देव तो स्टेट लाइन जुड़े देवर जो ये दें ओके ये स्टेट लाइन दिए जुड़े दिल जुड़े देवर पर हमारे जो रेकर्ड करते हैं से कार्व लाइन आँकते हैं ए पॉइंट के पॉइंट ए पॉइंट के पॉइंट हमें कार्व लाइन की क्यों आपनारा सब से देखो अवश्य य पॉइंट हमें फार्स क्लिक कर लम क्लिक करार पर हमारे शिप धरे माझामाझी एक क्लिक करब दें एखे एस शेष कर देव ठीक एक ही रकम भावे ए पॉइंट एक्टिव क्लिक कर लाम मजा मजे एक्टिव क्लिक कर बोए बंग एक पॉइंट ऐसे शेष कर दिवो तो यहाँ ना मैं एक तो ज़ूम आउट करेंगे पूरों जिन्हें इस टाइप तो यहाँ ना हम चलो जब वो F3 तें रीशेप एवं कार्पिटेस एक्टिव एक्टिव करो पर हम ना जस्ट इटा के एक तो ड्रा एक तो शामिल दिखे गए ने 
এরকম কার্ভ করে দিব তো বন্ধুরা মনে হচ্ছে না অনেকটা এইটা আমাদের একটি কলারের প্যাটার্ন হয়ে গেছে তো এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা ডিলিশন থেকে আমাদের এই মাস্কের প্যাটার্ন লাইনটা ডিলিট করে দিতে হবে আমরা চাইলে এই পয়েন্টটা ডিলিট করে দিতে পারি তো এই পয়েন্টটা ডিলিট করে দিতে পারি তো দেখুন আমার খুব সুন্দরভাবে আমাদের কলার তৈরি হয়ে গেছে তো কলারটাকে আমরা ট্রেস আউট করি সিম থেকে তো বন্ধুরা দেখুন আমার কলারের প্যাটার্ন রেডি তো আমরা কলারের প্যাটার্ন যেহেতু রেডি সেহেতু আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখন আমরা তৈরি করব কলার ব্যান্ড কলার ব্যান্ড তৈরি করার জন্য নিউ শেট নিয়ে নিচ্ছে একটি নিউ শিট তো নিউ শিট নিয়ে কি নতুন করে আমাদের তৈরি করা দরকার আছে না তৈরি করা দরকার নেই আমরা সেখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্যাটার্নটাকেই কনভার্ট করব কলারের জন্য তো আমাদের কলারের জন্য যেটা করতে হবে সেটা শুধুমাত্র জাস্ট এই লাইনটাকে একটা প্যারালার লাইন এই যে কার্ভ লাইন এই কার্ভ লাইনের প্যারালার লাইন তৈরি করতে হবে তো আমি আপনাদেরকে জুম করে নেই জুম করে সেটা সহজভাবে বোঝাই এই যে কার্ভ লাইনটা আছে আমরা নিচে যে কার্ভ লাইনটা দিয়েছি সেই কার্ভ লাইনের একটি প্যারালার লাইন নিতে হবে তো সে জন্য আমরা চলবো এফ ওয়ান এফ ওয়ান থেকে প্যারালাল এবং এখানে ক্লিক করলেই দেখুন এই কার্ভ লাইনের প্যারালাল লাইন তবে প্যারালাল লাইনের এই আমাদের কলার ব্যান্ডের হাইট দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিম অনুযায়ী আমরা একটা প্যারালাল লাইন নিয়ে নিলাম তো এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই পাশে যে প্যারালাল লাইনটা আছে এই লাইনটা থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দূরত্বে বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যে কোনো একটা ভেরিয়েবল মেজারমেন্ট এটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট সেরকম নিয়ে আপনারা যেরকম সুযোগ দিতে পারেন এত আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম দূরত্বে একটি প্যারালাল লাইন নিয়ে নিব তো সেক্ষেত্রে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম দূরত্বে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম দূরত্বে একটা প্যারালাল লাইন নিয়ে নিলাম তো বন্ধুরা অনেকে আপনারা দেখলেন আমার এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন নিয়ে দূরত্ব একটা পাড়া লাইন নেওয়ার কারণে ভিতরে লাইন হয়ে গেছে কিন্তু আমি কি মিস্টেক করেছি মিস্টেকটা হচ্ছে আমি মাইনাস দিইনি আমার বক্সের বাইরে নিতে হলে মাইনাস দিতে হবে তো আমি ডিলিটেশন থেকে ডিলিট করে নিয়ে আসতেছি তো আমাদেরকে যে প্যারালার লাইনটা নিতে হবে সেইটা হচ্ছে বাইরের দিকে তাহলে মাইনাস তো দেখুন আমার বাইরের দিকে ওয়ান সিএম দূরত্ব একটি প্যারালার লাইন হয়ে গেল এবং প্যারালার লাইনটাকে বাড়াতে হবে নিচ দিকে বাড়াতে হবে এবং এই যে কার্ভ লাইনটা এই কার্ভ লাইনটাকে বাড়াতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বাড়াবো যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটা লাইন একই জায়গায় সংযুক্ত না হয়েছে মিলিত না হচ্ছে দুটো লাইনের একটা সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি কোন তৈরি না হচ্ছে তো বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে কাজেই দেখে আসি কি করতে হবে তো আমরা এই পাশটি টেনে নিয়ে আমরা ধরুন এই পর্যন্ত দিলাম দেন এই পাশটাকে টেনে নিয়ে আমরা এই পর্যন্ত দিলাম কোন নির্দিষ্ট মেজারমেন্ট নেই যে পর্যন্ত আপনার এটা না মিলছে সেই পর্যন্ত আপনাকে বড় করতে হবে এরপরে কি করতে হবে আমাদের একটা বেজিয়ার তৈরি করতে হবে বেজিয়ারটা কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি জাস্ট এই অংশটাকে একটু জুম আউট করে নিচ্ছি দেন বেজিয়ার বেজিয়ার হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে আমি শিফট ধরে কার্ভ নিব দেন এই কর্নার পয়েন্ট এসে শেষ করে দিব এরপর আমরা রিসেপে চলে যাব রিসেপ থেকে জাস্ট একটু রিসেপ করে নিব ওকে দ্যাটস ফাইন আপনারা ঠিক এভাবে রিসেভ করে নেবেন রিসেভ করে নেওয়ার পর জাস্ট আমাদের কিন্তু কলার ব্যান্ড রেডি ওলা কলার ব্যান্ড রেডি করে দেখুন আমরা এখানে সুন্দর মতো ট্রেস আউট করে নিতে পারতেছি দেখুন আমি ট্রেস আউট করে নেওয়ার পর খুব সুন্দর একটি কলার ব্যান্ড তৈরি হয়ে গেল তো এটা কিন্তু আমি সিম থেকে সিম টিপি টেস্ট থেকে এফ ফাইভ থেকে যদি ডাবল করে দিই সুন্দর কলার ব্যান্ড হয়ে গেল তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে আমাদের কলার ব্যান্ড তো বন্ধুরা যেটা আমরা নিউ একটা শিট নিয়েছিলাম সেই শিটটা আমি অ্যাক্টিভ করছি সেখানে একটা আমরা রেকটেঙ্গেল নিব সেই রেকটেঙ্গেলটি হবে হচ্ছে আমাদের স্লিপ প্লাকেটের উইথ এবং হাইট অনুযায়ী তো আমরা উইথ এবং হাইট সে অনুযায়ী একটা নিয়ে নিই উইথ আমাদের স্লিপ প্লাকেটের উইথ হচ্ছে টু এবং হাইট হচ্ছে সতেরো সিএম তো সেই অনুযায়ী আমরা একটা রেকটেঙ্গেল নিয়ে নিলাম এরপর আমরা একটা এফ ওয়ান থেকে ডিভের ডিভিশন দিয়ে এটা এই নিচের পয়েন্টটাকে দুইভাবে ভাগ করব কেন ভাগ করবো কারণ আমাদের স্লিপ প্লাকেটের এপাশে এরকম একটি কোনাকুনি ত্রিভুজের মতো কোনাকুনি একটা পয়েন্ট তৈরি হয় তো সেই জন্য আমাকে এইটা দুই ভাগে ভাগ করতে হবে তো এখানে আমরা পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি টু দেন এন্টার তো আমার মাঝামাঝি বরাবর দেখেন খুব সুন্দরভাবে একটি পয়েন্ট চলে আসছে এবং এরপর আমাকে অ্যাড পয়েন্ট দিয়ে উপরের দিকে আমাকে পয়েন্ট অ্যাড করে দিতে হবে উপরের দিকে আমি মিনিমাম আমরা একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যেহেতু ডিওয়াইতে তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমি বাকিগুলো আমি মুছে দিচ্ছি তো এদিকেও আমি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উপরে একটি পয়েন্ট অ্যাড করে দিব এরপর স্ট্রেট লাইন দিয়ে জাস্ট এই একটা পয়েন্ট এ
স্লিভের প্লাকেট তৈরি আশা করি বন্ধুরা আপনারা কলার তৈরি করতে হবে কীভাবে কলার ব্যান্ড তৈরি করতে হবে কীভাবে এবং স্লিপ প্লাকেট কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও বুঝতে পেরেছেন তো এখন চলে যাবো আমাদের একটু ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্টের ওখানে সেখান থেকে আমরা দেখবো কীভাবে ব্যাক পার্ট থেকে ইয়োগটা কাটতে হবে এবং ইয়োগটা কীভাবে নিতে হবে সেটা আমরা এখন অ্যাট লাস্ট দেখবো চলুন চলে যাই আমাদের মডেল হিসাবে সেখান থেকে দেখে নিই কীভাবে আমরা ব্যাক পার্টের থেকে ইয়োগটা কাটতেছি বন্ধুরা এখন আমরা দেবো ইয়োক ইয়োকের যেই মেজারমেন্ট যেটা দেওয়া ছিল আমাদের কাছে ব্যাক মিড ইয়োক হাইট সেটা দেওয়া ছিল টেন সিএম তো টেন সিএম যেটা কি করতে হবে সেটা এইখান থেকে আমাদেরকে এদিকে টেন সিএম নামতে হবে তাও কোথায় আপনারা জুম করে দেখাই কোন জায়গা থেকে টেন সিএম নিচে যেতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে এই ব্যাক যে আমরা কলারটা এঁকেছিলাম সেই কলার থেকে নিচ দিকে যেতে হবে তো সেই নিচ দিকে যেতে হলে এখান থেকে আমাদের এই টেন সিএম অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করা তো এর চেয়ে কেন আমরা সহজে করতে পারি সহজটা কীরকম সেটা হচ্ছে আমরা এই ব্যাক কলার হাইট যেটা নিয়েছিলাম ব্যাক ব্যাক নেক হাইট অ্যাকচুয়ালি ব্যাক নেক হাইট যেটা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম যদি আমি এই টেন সিএমের সাথে যোগ করে দিই তাহলে হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিএম তো ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিএম নিচে যদি আমি একটা অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করি তো বন্ধুরা দেখুন এদিকে আমি যদি একটা অ্যাট পয়েন্ট অ্যাড করি তো সেটা হচ্ছে এই ডিওয়াই তে মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাকি সবগুলো ব্ল্যাঙ্ক হবে হুম তো দেখুন আমার এখানে একটি পয়েন্ট চলে আসছে তো এই পয়েন্টটা নেওয়ার কারণ কি পয়েন্টটা নিয়ে আমরা চাইলে দেখুন এদিক থেকেও ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিএম দূরত পয়েন্ট নিয়ে একটা স্টেট লাইন দিয়ে ডাক টেনে নিতে পারি এছাড়াও আরও সহজভাবে আমাদের কাজটি করা যায় আমরা চাইলে আরও সহজভাবে করতে পারি সে কথাটা কি একটা প্যারালাল লাইন নিতে পারি প্যারালাল লাইনটা কি এই যে উপরে প্যারালাল লাইন এই প্যারালাল লাইনটা এদিকে এগারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার নিচে যদি আমরা দেই তাহলে কিন্তু আমাদের আর ওই পয়েন্ট টয়েন্ট নেওয়ার ঝামেলা নাই ডাইরেক্টলি আমরা একটা ইয়োগের কাট পিস পেয়ে যাচ্ছি তো সেটাই আমরা করি চলুন আমরা এখানে দিয়ে দিই এগারো দশমিক পাঁচ যেটা সহজ আমরা সেটাই করবো দেন এন্টার দেখুন আমার সুন্দর মতো একটি দাগ হয়ে গেল এখানে প্যারালাল লাইন এবং আমার এই ইয়োকের জন্য ব্যাগ যেটা পার্টটা সেটা কাটা হয়ে গেল তো আমাদের ইয়োকের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ব্যাগ পার্টটা নিতে হবে সেটা নেওয়ার জন্য আমরা চলে যাবো হচ্ছে এ ফোর দেন সিম সিম থেকে আমরা এই পার্টটা নিবো দেওয়া দেখুন ফ্রন্ট পার্টের আমার শুধু অংশটুকু ধরেছে এটা আমাকে সেকেন্ডলি ব্যাক পার্টের অংশটুকু ধরে দিতে হবে ধরে দেওয়ার পর রাইট ক্লিক করলাম দেখুন আমার ইয়োকটি হয়ে গেছে দেখুন আমার ইয়োকটি হয়ে গেছে ওকে বন্ধুরা এই সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল আমাদের লং স্লিপ স্টার্টের সকল প্যাটার্ন কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটার আমরা প্রসিডিউরটা দেখে আসলাম তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এবং ভিডিওটি যদি বুঝতে পারেন অবশ্যই লাইক দেবেন ভিডিও যদি ভালো লাগে তাও লাইক দেবেন যদি বুঝতে না পারেন যদি ভালো না লাগে কী কারণে ভালো লাগলো না কী কী বুঝতে পারলেন না প্লিজ কমেন্ট করে জানান আমাদেরকে আমরা সেগুলো ইম্প্রুভ করে পরবর্তীতে আরও একটি ভিডিও দিব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন টিল দেন টেক কেয়ার টাটা আমি সেনা করছি মির্জা আব্দুল রহমান বাই বাই হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান ফ্রম এনি টাইম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়াতে চলে আসলাম ক্যাডের পরবর্তী একটি ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে ভেরিয়েন্ট করতে হয় এবং মোডারিসের পালা এবার শেষ হতে যাচ্ছে আজকের ভিডিওতে এবং আজকের ভিডিওতেই শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের মার্কারের যে সফটওয়্যার ডায়মিনো ডায়মিনো সফটওয়্যারের কাজ তো এই সফটওয়্যারে এই দুটো মোডারিসের আমরা আজকে লাস্ট টপিক যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ভেরিয়েন্ট এবং ভেরিয়েন্ট করে দেন ওই ভেরিয়েন্টের ফাইলগুলোকে আমরা আবার ডায়মিনোতে কীভাবে ইনপুট করব সেখানে টেবিল থাকতেছে দুইটা সেই টেবিলগুলো কীভাবে পূরণ করতে হয় সেখানকার কিছু ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে সেই জিনিসগুলো দেখব তো ভিডিওটা লং হতে পারে তাই কি করতে হবে অল্প অল্প করে দেখবেন প্র্যাকটিস করবেন দেন আবার দেখবেন তাহলে আপনারা প্রপারলি শিখতে পারবেন আর ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্স তো রইলই শুরুতেই বলে নিচ্ছি যদি কোনো প্রবলেম থাকে কমেন্ট করে আগে আপনারা বলে দিতে পারেন তো আজকের ভিডিও শুরু করার আগে বলে নেই যারা আমার চ্যানেলে নতুন প্লিজ গো ডাউন বিলন হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে রাখতে পারেন এর ফলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে আমার ভিডিওটি যখনই আপলোড করা হবে এবং আমার এই চ্যানেলে যত নতুন ভিডিও আপলোড করা হবে সব ভিডিও আপনি সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা চলুন চলে যায় আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এবং সেখানে দেখে নেই কীভাবে ভেরিয়েন্ট করতে হয় এবং এখানে আমার স্মল সাইজের প্যাটার্ন থাকবে এবং সেই প্যাটার্নের গ্রেডিং করা থাকবে এবং সেই প্যাটার্ন থেকেই ভেরিয়েন্ট করব দেন বাকি কাজগুলো করব তো লেটস গো বন্ধুরা চলে আসছে আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে তো এখন চলে যাব আমাদের মোটারিস সফটওয়্যারে তো মোটারিস সফটওয়্যারে যাওয়ার আগে আমার যে ফাইলটা সেভ করে রেখেছিলাম অ্যাকচুয়ালি যে ফাইলটা আমি আপনাদের কাজকে লাস্ট কাজ করে দেখা
আমি যাচ্ছি কাজটা আপনাদের শেখাতে তো এই এই কাজটা আজকে যে জিনিসগুলো শেখাবো সে কাজটা বললে আশা করি আপনারা স্লিপ কাপ স্লিপ প্লাকেট পকেট এবং আদার্স এক্সট্রা ফ্যান্সি স্টাইল আপনারা সেটাও করতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটা শুরু করে দিই তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের গত প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা দেখা দেখানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে কীভাবে গ্রেডিং করতে হয় অনেকের গ্রেডিং একটু প্রবলেম আপনারা ফেস করেছেন প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম যে গ্রেডিংয়ের যে ভ্যালুগুলো সেগুলো আমি কীভাবে বের করলাম কী আসার বিষয় তো এগুলো আমি একটু বিস্তারিত আজকে আলোচনা করব। আজকের ভিডিওটা আমি শুরুতেই বলছি একটু লং হতে পারে তো কাইন্ডলি অল্প অল্প করে দেখে নেবেন গ্রেডিং যাদের প্রবলেম হয়েছিল তারা এখন একটু ভালো করে মন দিয়ে দেখুন তো চলুন দেখে নিন গ্রেডিং বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বন্ধুরা আমার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চেস্ট রাউন্ড এবং শোল্ডার লেন্থের একটি মেজারমেন্ট চার্ট দেওয়া আছে তো এখানে স্মল মিডিয়াম লার্জ এক্সেল ডাবল এক্সেলের মেজারমেন্ট চার্ট দেওয়া আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন চেস্ট রাউন্ড স্মল আছে ফিফটি সিএম মিডিয়াম আছে ফিফটি ফোর সিএম লার্জ আছে ফিফটি এইট সিএম এক্সেল এ এবং ডাবল এক্সেল এ অ্যান্ড শোল্ডার লেন্থে দেওয়া আছে ফিফটিন সিএম মিডিয়ামে দেওয়া আছে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ সিএম লার্জ সিক্সটিন সিএম এক্সেল এ দেওয়া আছে ফিফটিন সরি সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ সিএম এবং ডাবল এক্সেল দেওয়া আছে সেভেন্টিন সিএম তো এগুলো কেন আমি আপনাদের আজকে ক্লিয়ার এবং কাট করে বলে দিতে চাচ্ছি যে ক্রেডিং করার জাস্ট দুটো ফর্মুলা এই দুটো ফর্মুলা আপনাকে মনে রাখতে হবে এই দুটো ফর্মুলার বাইরে কোনো ফর্মুলা নাই আর এই ফর্মুলার বাইরে আপনি যদি কোনো ফর্মুলা চিন্তা করেন তার মানে আপনার গ্রেডিং করা ভুল হয়ে যেতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে চলুন দেখে নিই ফর্মুলা নয় ফর্মুলাগুলো কি ফর্মুলা নাম্বার ওয়ান সোলার লেন্থ আমরা যে সাইজের গ্রেডিং করব সেই সাইজের বড় সাইজ থেকে ষোলো সাইজটা বাদ দেব তো এটা সিম্পল আমরা যদি স্মল সাইজ থেকে গ্রেডিং করে মিডিয়াম সাইজ আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমাদের মিডিয়াম সাইজ মিডিয়াম সাইজ থেকে স্মল সাইজটা বাদ দিতে হবে তো এতটুকুই সিম্পল বিষয় এতটুকুই সিম্পল বিষয় অ্যাকচুয়ালি তা না তো এখানে এটা দেখানোর মানেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা মেজারমেন্ট টেবিলের যেই মেজারমেন্টগুলো কোনো ভাগ করা ছাড়া অর্ধেক করা ছাড়া ফুল নিব সেই মেজারমেন্টগুলোর ব্যবধান বা বিয়োগ ফল আমরা ফুল নিব গ্রেডিং করার সময় এটা হচ্ছে রুলস নাম্বার ওয়ান ফর্মুলা নাম্বার ওয়ান তো চলে যাবো ফর্মুলা নাম্বার টুতে ফর্মুলা নাম্বার টুর এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাফ চেস্ট দেন হয়তো মিডিয়াম থেকে স্মল দেন ভাগ টু একটু চেঞ্জ হয়েছে ভাগ টু কেন তো এটা কেন সেটা বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে হাফ চেস্ট রাউন্ড আমরা যখন হাফ চেস্ট রাউন্ড নিয়েছিলাম তার মানে এই জিনিসটা কোথায় নিয়েছিলাম যখন আমরা রেক্টেঙ্গেল তৈরি করেছিলাম একটা শার্টের ধরেন ফ্রন্ট পার্ট তৈরি করার জন্য আমরা যখন একটা রেক্টেঙ্গেল ফার্স্ট পজিশনে যখন নিয়েছিলাম এফ টু থেকে তো তখন কিন্তু আমাদের একটা উইথ এবং হাইট দিতে হয়েছে উইথ যারা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে হাফ চেস্ট রাউন্ডের অর্ধেক তো যদি আমি স্মল সাইজের প্যাটার্ন করি তাহলে পঞ্চাশের অর্ধেক কত দিয়েছিলাম পঁচিশ তো সেক্ষেত্রে আমাদের এইখানে মিডিয়াম থেকে স্মলের যে ব্যবধান সেই ব্যবধানটাকেও অর্ধেক নিতে হবে কারণ আমরা গ্রেডিংটা করি অন ফোল্ড প্যাটার্নের ওপরে কিন্তু এই যে আমি এখন যে বললাম না গ্রেডিংটা করি অন ফোল্ড প্যাটার্নের ওপরে এটা আপনাকে চিন্তা করা যাবে না চিন্তা করতে হবে এইটাই যে আমি যখন রেক্টেঙ্গেলটা নিয়েছি সেই রেক্টেঙ্গেলের ভিতরে যেই যে মেজারমেন্ট অর্ধেক নিয়েছি সেই মেজারমেন্টগুলোর ব্যবধান অর্ধেক নিতে হবে আর যেই যে মেজারমেন্টগুলো আমাদের মেজারমেন্ট শিটের মধ্যে যা ছিল তাই নিয়েছি সেগুলোর ব্যবধান যা আসবে তাই নিতে হবে সিম্পল দুটো ফর্মুলা এই দুটো ফর্মুলায় আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে গ্রেডিং করা একদম সহজ আর গ্রেডিংয়ের ওই ভিডিওটাও দেখে আসুন ওখানে একদম বিস্তারিত প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা করা আছে এখানে এবং আজকে এই ভিডিওতে জাস্ট আপনাদের অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল বলে আমি একটু রিপিট করলাম তো চলুন চলে যায় আমাদের মূল কাজে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার মেন প্যাটার্ন তো এই প্যাটার্নের আমার সব কিছু কমপ্লিট আমি গ্রেডিং করে রেখেছি এবং এখন আমি ভেরিয়েন্ট করে দেখাবো আই মিন টাইমিনো সফটওয়্যারে ইনপুট করার জন্য ভেরিয়েন্ট ফাইল তৈরি করতে হবে সেই ভেরিয়েন্ট ফাইল করে করে দেখাবো এবং আপনাদেরকে আজকে এই এখন গ্রেডিং বিষয়ে আর একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা কথা দেওয়া বলার কথা তো ইম্পর্টেন্ট কথা বলার কথা হচ্ছে এরকম আপনারা গ্রেডিং করার আগে অবশ্যই সিম অ্যালাউন্স দিয়ে নেবেন আমি এর আগে কোনো ভিডিও থেকে কথাগুলো বলিনি কারণ আপনাদেরকে শুধুমাত্র গ্রেডিংয়ের দিকে ফোকাস দিতে চাচ্ছি কিন্তু এখন এটা কিন্তু মাস্ট করণীয় আপনাদের গ্রেডিং করার আগে সিম অ্যালাউন্স দিয়ে নিতে হবে তো চলুন চলে যায় আমাদের ভেরিয়েন্ট সেভ করার জন্য তো বন্ধুরা ভেরিয়েন্ট সেভ করার জন্য তো তার আগে দেখিনি আমি যে এখানে যে গ্রেডিংটা করেছি সেটা কীরকম হচ্ছে তো ব
এখন চলে যাব আমরা হচ্ছে এফ এইটে এফ এইট থেকে আমাদের যেতে হবে ভেরিয়েন্ট এখন আপনারা এফ এইটের এখানে কোনো জায়গায় ভেরিয়েন্ট লেখা দেখতেছেন না সবাই গিয়ে ঘাবড়ে যেতে পারেন যে ভেরিয়েন্ট কোথায় গেল তো এর জন্য কি করতে হবে আমাদের এই যে এই অপশনগুলো অফ করে দিতে হবে অফ করে দিলে দেখুন নিচের দিকে যে ভেরিয়েন্ট চলে আসছে এবং ভেরিয়েন্ট নামে একটা বাটন আছে বাটনে ক্লিক করা মাত্রই ভেরিয়েন্ট নেম নামে একটা লেফট সাইড একটা অপশন চলে আসছে এখানে আপনাকে ভেরিয়েন্ট নেম দিতে হবে এবং এই ভেরিয়েন্ট নেমটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এটা কেস সেন্সিটিভ আপনারা কেস সেন্সিটিভ বা যেরকমই হোক না কেন তবে ভেরিয়েন্ট নেমটা অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে তো আমি যেহেতু ক্যাডের মোডারিসের এটা মানে শেষ ভিডিও হতে যাচ্ছে সিরিজ ভিডিওর ভিতরে এরপরে আমি আরও খণ্ড খণ্ড আকারে বিভিন্ন প্রবলেমস নিয়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন নতুন নতুন প্যাটার্নের ডিজাইন নিয়ে আমি ভিডিও দিব বাট একটা সিরিজ আকারে শেষ হতে যাচ্ছে তো আমি এখানে দিই ক্যাট ইন ক্যাট ইন নামে একটা ভিডিও দিচ্ছি আমি এখানে তো ক্যাট ইন নামে ভিডিও দেওয়ার পর জাস্ট আপনি এন্টার প্রেস করলেই নিউ একটা পপ আপ বক্স চলে আসছে এই নিউ একটা পপ আপ বক্সটা অ্যাকচুয়ালি কি এই নিউ একটা পপ আপ বক্সটাই হচ্ছে ভেরিয়েন্টগুলো আনতে হবে তো ভেরিয়েন্টগুলো আনার জন্য কি করব তার আগে জানেন তার আগে আমি এই যে এই পাশের উপরে ধরে এটাকে এটাকে ধরে একটু ছোট করে জাস্ট এভাবে নিচের দিকে নিয়ে আসব নিচের দিকে নিয়ে এসে রাখবে আর এবং এমনভাবে যেন নিচে না নিয়ে ফেলেন যেন আমার এটাকে উপরে ওঠানো যায় জাস্ট এরকম একটু নিচে নিয়ে রাখবো যাতে আমার উপরের প্যাটার্নগুলো দেখা যায় এরপর আমাদের এই ভেরিয়েন্ট যে অপশনটা বের করলাম এই পাশে লেখা আছে চোস পিস এই চোস পিসে ক্লিক করার পর মাউসটাকে নিয়ে প্রত্যেকটা প্যাটার্নে আমরা একবার একবার করে ক্লিক করে দিব তো একবার করে ক্লিক করব তো এখানে আপনাদের বলে নেই এখানে আপনি প্রত্যেকটা প্যাটার্নের উপরে যতবার ক্লিক করবেন ততবার কিন্তু ওই প্যাটার্নটা ভেরিয়েন্টের চলে যাবে কীরকম দেখেন ততবার কিন্তু ওই ভেরিয়েন্টে চলে যাবে ভেরিয়েন্টে চলে গেলে একটা প্রবলেম না তো এই ভেরিয়েন্টে একটু খেয়াল করে ক্লিক করতে হবে আপনাদেরকে যে যেন ডাবল ক্লিক করে না যায় একটা প্যাটার্ন আমি যদি দুইবার তিনবার ইউট করি বিষয়টা বাজে দেখে তো সাপোজ ধরেন আমি এটাকে আবার ক্লিক করলাম কিন্তু এটা কিন্তু আমার ওখানে ইনপুট হয়ে গেছে আমি এর আগে একবার করছি তো সেক্ষেত্রে দেখুন আপনাকে দেখাচ্ছি এই এই এখানে এখানে কিন্তু আমার এটা ইম্পোর্ট হয়েছে ইম্পোর্ট হয়েছে কীভাবে দেখুন এই যে ক্যাট ইন ফোর এটা একটা এই যে আবার এখানে একটা দুইটা কিন্তু ইম্পোর্ট হয়েছে তো এই উপরে দেখতে পাচ্ছেন মনে হয় কোনো একটা শেপের মতো আসতেছে তো এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি কীরকম কি আসার বিষয় একটু ফুল করে যদি দেখা যেত সেক্ষেত্রে ভিজুয়ালাইজেশনে যে এখান থেকে আপনাকে টেবিল অ্যান্ড প্লেস মোডটা অ্যাক্টিভ করে দিলেই সবগুলো প্যাটার্ন এই ভেরিয়েন্টে চলে আসছে ডায়ামিনোতে নেওয়ার মতো অপশন চলে আসছে তো এখন আমি যদি এই পয়েন্টটাকে ডিলিট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডিলিট পিস আর্টিকেল এখানে ক্লিক করে কেটে দিতে হবে এই পাশে এই টেবিলে আপনি যেটাতে ধরে রাখবেন সেই অপশনটাকে সিলেক্ট করে রেখে সেই অপশন সিলেক্ট করে পিস আর্টিকেল থেকে ডিলিট পিস আর্টিকেল দিলেই ডিলিট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা ডিলিট করা শিখলেন এখানে আনা শিখলেন তো এখন এখানে ভেরিয়েন্টটা সেভ করবো কীভাবে সেটা বলে নিই ভেরিয়েন্টটা সেভ করতে হবে আমাদের যেইখানে আমাদের যেই অ্যাক্সেস পাথে আমাদের যে এই মোটারিসের ফাইলটি সেভ করা আছে সেই অ্যাক্সেস পাথে তো এখানে আমি অ্যাক্সেস পাথ যে ক্যাড ইন একটা ফোল্ডার তৈরি করা আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে নিয়ে নিছি তো অলরেডি আমার এখানে অ্যাক্সেস পাথে দেওয়া আছে তো এখন এটা কি ওই কথানুগতিকভাবে এখানে যেরকম সেভ করতে হবে ওইভাবে সেভ না এটা একটু অন্যরকম নিয়ম এখানে আমাদের করতে হবে এক্সপোর্ট গার্মেন্টস এক্সপোর্ট গার্মেন্ট নামে একটা অপশন আছে সেখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলেই আমার ভেরিয়েন্ট সেভ হয়ে গেছে এবং এই ভেরিয়েন্টের অপশনটি ক্লোজ করার জন্য নিচের দিকে চলে আসবেন ক্লোজ লেখা আছে ক্লোজে ক্লিক করলে ক্লোজ হয়ে যাবে দেন আপনি আপনার মোডারি সফটওয়্যারটি ক্লোজ করে দিতে পারেন আই মিন কুইট করে দিতে পারেন আমাদের মোডারিসের কাজ এখানেই শেষ তো ক্যাট ইন্ড VET নামে এই যে একটা ফোল্ডার ফাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফাইলটি যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন আপনার ভেরিয়েন্ট ফাইল অ্যাকুরেটলিভাবে তৈরি হয়েছে তো এখন আমাদের ডায়মিনের কাজ পালা তো ডায়মিনের কাজ সেটা আমরা দেখবো এখন চলুন ডায়মিনেতে চলে যাই ডায়মিনের সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ডায়মিনের সফটওয়্যারটা ওপেন হয়েছে এবং এই সফটওয়্যারে সরাসরি চলে যাবো ফাইল এবং এই ফাইল মেনুতে আপনারা দেখুন ক্লিক করতেছি কিন্তু এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাকে এখানে কী করতে হবে ক্লিক করে মাউসটা ছাড়া যাবে না মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে দেন মাউসটা নিচে নিয়ে এসে নিউর উপর এনে ছেড়ে দিতে হবে ছেড়ে দিলে তারপরে দেখুন আমাদের এটি দুটো টেবিল চলে
भिडियो पर आपनारा भिडियो पास कर रेखे आगे जिन प्रैक्टिस कर आसते बैन दें एरपर थे देखो तो यह चले आस बंधुरा प्रथम क्यों करते प्रथम हमें मार्कार नेम मार्कार एक नाम दीते हैं तो एक मार्कार तैरि करते मार्कार नेम तो मार्कार नेम दी कैट कैट इंट ओके दें बंधुराशन करते हैं मीडियम तीन सौर नम्बर वन हम स्म सैज छः पिस मीडियम सैज तीन सौ पिस एक बार अर्डर धरने एक शार्ट से अर्डर दिए शार्टर अर्डर क्वान्टिटी स्म छः पिस लागे मीडियम तीन सौ पिस लार्ज नश पिस एक्सल बारोश पिस डबल एक्सल छो पिस तो यहन जिस क्या करते मार्कारे कौन पैटार्न ट स्मर जो क्या पैटार्न बसाते हैं मीडियम क्या पैटार्न बसाते हैं लार्जर क्या एक्सलर क्या डबल एक्सलर क्या एक मार्कार पैटार्न बसा से नहीं देखते हैं कमेंट सेक्शने से जिसगल उल्लेख कर दीते हैं तो सब ही अपना देखते पाबीन धीरे धीरे देखते थकूँ क्यों भाव क्यों करते हैं तो अर्डर नम्बर वन से हमारे स्म छो मीडियम तीन सौ लार्ज नश डबल एक्सल बारोशो ए सरि एक्सल बारोश डबल एक्सल छो तो एक क्षेत्र में खुजे बेर करते हैं सबसे छोटो संख्या कत छोट संख्यार अर्डर को देखते मीडियम होता है सब छोटो संख्यार अर्डर मैं तीन सौ तो ये छोटो संख्यार अर्डर के दिए सब कटा के भाग करते हैं तो भाग कर लम सब चे छोटो संख्या हम मीडियम तीन सौ तो तीन सौ दिए छो के भाग कर ले भाग फल कत दुई दें नश के भाग कर ले तीन बारोश के भाग कर ले चार छो के भाग कर ले तो जिनटाई हम लिखते हैं कि भाव लिखब क्वेश्चन आसते परे जो हाँ ये कि भाव लिखब तो चलो देखे आस फोर दें डबल एक्सले कत आसमेंट करते तो टू देखा टूर कहनी तो चलो बंदर नम्बर टूर कहनी देखे तो बंदर अर्डर नम्बर टूर जो विषय स्म सात मीडियम छो एगारोश लार्ज छो नश डबल एक्सल छो तीन शो सरि एक्सल छो तीन शो डबल एक्सल छो पाँच तो यार मूलत कहनी कि कहनी तो हे एरक तो ये सब चे छोटो संख्या कौन सब चे छोटो संख्या छोटो क्वान्टिटी हे एक्सल एन एक्सल तो सातशोर भरे निशेष विभाज्य हा दुई बार जा तीन शो दुगुना छः क्योंकि एक् तो एक अपर दिखे मीडियम तो यकम प्रत्येक सरकम भाव निशेष विभाज्य हा लार्ज और एक्सल छाड़ा तो क्यों करब ये हाँ यार एक समाधान आ तो देखो हमारे प्रथम जे तीन शो दिए भाग कर लम सात के दुई दिए छो बार छो हल बाकी हाथ थकल एक शो दें मीडियम तीन थ्री का नय हाथ थकल एन हमारे दुशो दें एक दिए लार्ज एट निशे विपद जलो एक्सल निशे विपद जलो एक्सल से वन बार गलो हाथ थकल दुशो हाथ थकल कत स्मले एक शो मीडियम दुशो पिस लार्ज ए शून्य एक्सल ए शून्य ए डबल एक्सल ए दुशो पिस तो यीचे जो संख्या पेल एकशो दुशो ए दुशो सब चे छोटो संख्या कत दुशो सरि एकशो एकश दिए एखे मीडियम एक्सल के डबल एक्सल के भाग करते हैं तो से क्षेत्र में पॉइंट आस वन टू जिरो जिरो टू तो एक क्षेत्र में क्यों करते हैं एक क्षेत्र में दुई मार्कार तैरि करते हैं एन जो मार्कार रेशी का फिल आप करब ठीक एक ही भाव में दो मार्कार फिल आप करते हैं क्योंकि कमेंटर घर एन जो संख्या लिखी से जगह ठीक ओरकम भाव दुई बारे दुई रकम प्रथम बारे 
प्रथमवार कमेंटा करते हैं द्वित बार द्वित कमेंटा करते हैं आशा करी सबाई बुझते पे जो बुझते ना पें कमेंट बक्स रही ही कमेंट करें रिकारि क्लस चले आस चलो चले जाए डायमंड तो बंधुरा वार्डर अन कमेंट कर लम एरपर चले आस परवर्ती सेक्शन परवर्ती सेक्शन हम उइथ मार्केटर उइथ कत है मार्केटर उइथ क्या देव कत दीब मार्केटर उइथ हो फेब्रिकर उइथ अनुजाई हमारे फेब्रिकर जो उइथ थक उइथा जो बड़ो है मार्केट उइथ तक दिल तो क्षेत्र में फेब्रिकर उइथ दी छप्पन्न इंची दें मैक्सिमाम लेंथ मैक्सिमाम लेंथ हम मैक्सिमाम मार्कर लेंथ मैक्सिमाम मार्कर लेंथ कम दीब ना बेसि दीब कारण कम दी से बसि करार थकते क्योंकि जो बेसि दी तो क्षेत्र में क्योंकि एक अपशन थकते बसि दिए थी तरह भर हो जाए जैगाटुक निच्चे क्योंकि कम दी देखा जा मार्केट निच्चे ना देखा गल ए रखम हलो एकश दिल क्यों मार्कर ऊपर पैरेंट बसते बसते एकश यार्डर फिल आप हुए एकश पंचाश यार्ड लागते से तो क्षेत्र में तो पंचाश यार्डर क्या कि भाव से करें क्योंकि एक क्षेत्र में दुशो दिए रखी तो क्योंकि एकश पंचाश यार्डर पैटार्न क्योंकि बसाते पर क्षेत्र में स्वाभाविक हमें दुशो बाक तीन सौ यार्ड दिए रखब दें सेलवेस भू सेलवेस सबा जी कटन कपड़ा कपड़ हम दुपे किनारा किस डट 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 देवा अंश थे जो अंश काट करीना जो अंश बद दी तो सेलवेस भू दी है तो यह जाना विषय सेलवेस भूर पास लेखा देखते वन बार्टी टू इंच तो यह मेन मेन कथा हम थार्टी टू मान एक इंची तो सेलवेस हमें धरि जो दुपे हाफ हाफ वन धरे नहीं हाफ इंची बेसि हो जाए तो पशे क्वाटार क्वाटार हाफ इंची तो हाफ इंच करते हैं षोलो दी जो बत्रीस लिखी तो हमें एक इंची धरे नहीं सफ्टवेर और जो इन षोलो लिखी तो हाफ इंची तो षोलो लिखल दें इरपर सबकिेब्रिक नियम टेम किसान दीते हैं दें रिकार डिफिसियसि रिकार डिफिसियस नाइन नाइन पार्सेंट ओके दें ग्लोबल स्पेसिंग ग्लोबल स्पेसिंग कतटुक स्पेस चाह फाका चाह कत ग्लोबल स्पेसिंग जिन फाका बोलते एक पैटार्नर थे पैटार्न दूरत कतटुकू चाहिए वन इंच पर्त नो हाफ इंच फाका हाफ इंच क्वाटार इंच क्वाटार इंच की करते हैं आठ आठ क्या दीब चार भागर एक भाग तेल चार दिए आठ गुण करी चार बत्रीस बत्रीस चले जाब सर परवर्ती सेक्शने मुविंग टलारेंस मुविंग टलारेंस कत खानी सराते पर क्षेत्र में आगे फाइन रोटेशने ये कणाकुणि देव आई कणाकुणिटार ऊपर क्लिक कर राउंड कर मुविंग टलारेंस दिए रखब हे षोलो हाफ इंची पर्त मुव करते तो मार्कार जेनारेटिस अपशन मार्कार जेनारेटिस अपशन टाइम क्ष शेष एन चले जाओ मार्कार कम्पोजिशन कम्पोजिशन मार्कार कम्पोजिशन करते हैं तो मार्कार कम्पोजिशन प्रथम एक दुई तीन चार पाँच तो सियल नम्बर ट क्च की तो एखे देखते हैं पैटार्न क्या शाटार पैटार्न क्या छो पांचा छो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट स्लिप कवर कवर पैंट के मन रखते हैं पाँच नम्बर पर घर फिल आप करते हैं पाँच नम्बर घर घर जो छः नम्बर घर फिल आप करी एखान क्योंकि से इरेज करार मत कोपन नहीं शुद्म सींगल इरेज करपशन नहीं पूरा इरेज करते हैं दें आर लिखते हैं तो क्षेत्र में एक सतर्क थकाय भलो तो मडल नेमे को दीते हैं इन्हें क्या नहीं सरसिटी चले जाब वेरियंट नेम बीटा एक ओभारलैप हो गए तो यहाँ हे वेरियंट नेम वेरियंट नेम प्रथम सेले डबल क्लिक कर ले फाइलर लोकेशन चले आस वेरियंट कथाए सेव कर मन रखते हैं वेरियंट कथाए सेव कर नाम दिए सेव कर से क्षेत्र में धरना हमें एखे कैडिंट नामे हमारे मोटर इंसर जो फाइल सेव छोने से सेव कर तो कैडिंट एखे हमें क्लिक कर ओके कर देव दें सज सजर क्षेत्र एखे हमारे 
প্রথম কি ছিল সাইজ প্রথম হচ্ছে স্মল এবং আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা বাই মিস্টেক বলা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বারটা হচ্ছে প্যাটার্ন অনুযায়ী মেক অ্যাকচুয়ালি প্যাটার্ন অনুযায়ী হবে না সিরিয়াল নাম্বারটা হবে হচ্ছে সাইজ অনুযায়ী কী কী সাইজ ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এখন আমাদের এখানে এটাতে একটা ক্লিক করতে হবে এটাতে একটা ক্লিক করতে হবে এদেরও তো অবশ্যই ক্লিক করে দিতে হবে এবং এরপর হচ্ছে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি স্মল আমাদের কয়টা হচ্ছে কমেন্ট আমরা লিখছিলাম স্মল হচ্ছে টু তাহলে সেক্ষেত্রে টু দেন আবার ক্যারিন এখানে ভেরিয়েন্ট আনবো দেন এরপর হচ্ছে আমার এখানে মিডিয়াম এরপর এরপর একটা ডিরেক্টরি এবং গ্রুপে ক্লিক করে দিতে হবে ক্লিক ছাড়া রাখলে কিন্তু হবে না ক্লিক করতে হবে কিছু লেখা যাবে না কিন্তু ক্লিক করতে হবে দেন আমার মিডিয়াম ছিল ওয়ান দেন ক্যারিনের এখানের পর ভেরিয়েন্ট তারপর এটা হচ্ছে এল ক্লিক ক্লিক লার্জ আমার লাগেছে তিনটা এরপর ক্যাট ইন্টের এখানে আমি চার নাম্বার সাইজের জন্য ইনপুট করব সেটা হচ্ছে এক্স এল এক্স এল ওকে ওকে দেন এখানে আমার লাগেছিল চারটা দেন ডাবল এক্সেল এর জন্য লাস্ট ওয়ান এবং এখানে আমার লেখে তবে ডাবল এক্সেল দেন জিরো ওয়ান এবং এখানে হচ্ছে টু কাজ শেষ আমাদের এখানে তো এখন আমাদের এই ফাইলটা সেভ করতে হবে সেভ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চলে যেতে হবে পাঁচ নামে একটা অপশন আছে এই পাতায় ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে আমাদের যে অ্যাক্সেস পাত নামে আয়ের আগে আমরা যে মোটারিস অপশন পেয়েছিলাম এখানে সেই অপশনটা আছে তো সেখানে আমাদের প্রথমে এই প্রথম ঘরে ক্লিক করে আমাদেরকে লোকেশন দেখা দিতে হবে কোথায় আমরা সেভ করব তো সেভ করার জন্য দেন এখানে একটা ফাইল নেম দিতে হবে কি ফাইল নেম দিতে চাই তো ফাইল নেম এটা তার তোমার দরকার নেই জাস্ট ওকে করে দিলেই অটোমেটিক হয়ে যাবে তারপর নিচের এই যে এখানে গ্রিন বাটনটা ক্লিক করতে হবে দেনের পর এখানে ক্লিক করতে হবে আমাদের বলতে পারেন আপনাদের এখানে লোকেশন আগে থেকে দেওয়া ছিল চেঞ্জ হলো কি না হলো কেমনি কি বুঝি কি আসাই বিষয় অ্যাকচুয়ালি আপনারা প্র্যাকটিস করেন আমি ভিডিও করার আগে তো আমার নিজের দুই একবার প্র্যাকটিস করে নিতে হয়েছে নিজে দুই একবার কাজ করে দেখেছি কাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে সব কিছু করতে হয়েছে তো এখানে সেই জন্য লোকেশনগুলো থেকে গেছে তো আপনারা এভাবে প্র্যাকটিস করবেন ওখানে ক্লিক করার পর লোকেশন দেখিয়ে জাস্ট ওকে করে দিবেন ওকে করে দিয়ে গ্রিন বাটনে একটা ক্লিক করবেন দেন রেড বাটনে একটা ক্লিক করবেন দেন এই রেড বাটনে একটা ক্লিক করবেন তারপরে যদি গ্রিন বাটনে ক্লিক করা দরকার পড়ে এগুলোতে না আসে তারপরে একটা গ্রিন বাটনে ক্লিক করে দেবেন দিয়ে জাস্ট ওকে ওকে করার পর কি করতে হবে করার পরে সেভ বাটনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর আর কিচ্ছু না জাস্ট ওকে আমাদের সেভ হয়ে গেছে এখন এখান থেকে এটা ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দেওয়ার পর আসলে কি হলো তাহলে কাজ কি শেষ আর কোনো কাজ নাই অবশ্যই কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ফোল্ডার সেভ করলাম সেই ফোল্ডারে দেখতে হবে ক্যান্ডিড নামে একটা নতুন একটা ফাইল চলে আসছে যেটা আইকনটা দেখতে হবে একটা ডায়মন্ডের মতো তো এটাকে আমরা যদি এখানে ওপেন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সিম্পলি ফাইল থেকে দেন ওপেন ওপেনের পর এখানে আমরা যে অ্যাক্সেস পাথে সেভ করছি সেই অ্যাক্সেস পাথের লিঙ্ক এবং মার্কার নেম চলে আসবে দেন ওকে ওই করার পর দেখুন এই উপরে কিন্তু মোটামুটি স্মল মিডিয়াম লার্জ এরকম লেখা আছে এবং এখানে দেখুন যে প্যাটার্নগুলো আছে শো করতেছে তো এখন এখানে এটার কি কেমনি কি এটা এখানে আসলো কি করতে হবে এরপরে তো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখুন টু ওয়ান থ্রি ফোর টু তো আমরা দেখি ছিল স্মল ফ্রন্ট পার্ট দুইটা ছিল স্মল দেখেন সব পার্টে টু দিয়ে আমি এখন স্মলের ফ্রন্ট পার্ট একটা দুইটা দেন মিডিয়ামের ফ্রন্ট পার্ট লার্জের ফ্রন্ট পার্ট খেয়াল করুন তো আমি কোথায় ক্লিক করতেছি আমাদের মাউসটা কিন্তু প্লাস হয়ে গেছে আর এই যে সংখ্যার উপরে আমি ক্লিক করতেছি সংখ্যার উপরে ক্লিক করাতেই দেখুন আমার এখানে কিন্তু মার্কারগুলো অলরেডি চলে আসছে ঠিক এরকম সুন্দরভাবে সব কটা চলে আসবে তো আমার দেখুন সব কটা জিরো হয়ে গেছে তার মানে সব কটা এখানে ইনপুট হয়ে গেছে তো সেটা বুঝবো কিভাবে ইনপুট হয়েছে কিনা এই দেখুন নেভিগেশন বাটন আছে পাশে তো আমরা নেভিগেশন বাটনে ক্লিক করি তো দেখুন এখানে আমার যে কলার কলার ব্যান্ড চলে আসছে দেন এখানে আমার স্লিভের কিছু পার্ট দেখতে পাচ্ছি 
তো এইভাবে আমরা সব ইনপুট করতে পারি তো বন্ধুরা চলে আসলাম আমার ভিডিও শেষ পর্যায়ে এতক্ষণ কষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে গিভ দ্য থামস আপ আর কমেন্টে জানাতে পারেন কি কী জিনিস আপনাদের শিখতে হবে কি কী জিনিস এখান থেকে বুঝতে পারেন নাই এবং এছাড়াও যদি ভালো লাগে অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন টিল দেন টেক কেয়ার টাটা আমি সেলেক্ট করছি মির্জা আবদুল্লাহ